সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আমাদের লেকচার ক্লাসে স্বাগতম তো বোর্ডের উপরে দেখতে পাচ্ছ আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পি ওয়ান মানে ফিজিক্সের ওয়ান নাম্বার লেকচার আর এটার আন্ডারে কি কি টপিক আছে সেটা হচ্ছে নতুন সিলেবাস অনুসারে পরিমাপ ভেক্টর এবং গতিবিদ্যা তো গতিবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটা টপিক কাভার করব একটা হচ্ছে একমাত্রিক গতি আর একটা দ্বিমাত্রিক গতি দ্বিমাত্রিক গতিতে তোমরা অনেকেই পরিচিত সেটা হচ্ছে প্রাস প্রজেক্টাইল এর মোশন আর ভেক্টর চ্যাপ্টার আগেও ছিল এখনও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি নতুন একটা টপিক ছোট্ট একটা টপিক ইনসার্ট হয়েছে আর গতিবিদ্যাও কমপ্লিট আগের মতোই আছে তো পরিমাপ চ্যাপ্টার তো বুঝতে পারছো যে আমরা আসলে পরিমাপ চ্যাপ্টার নিয়ে তেমন কোনো কথা বলবো না তো আজকে আমাদের লিমিটেড থাকবো এই মোটামুটি তিনটা টপিকের উপর ভেক্টর ওয়ান ডি মোশন আর টু ডি মোশনের উপর তো আলোচনা শুরু করা যাক ভেক্টর থেকে তা আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় হচ্ছে ভেক্টর বা দিক রাশি তোমরা বাংলা যেটা বলবা তো ভেক্টর আলোচনার মধ্যে এখানে আমাদের ক্লাসের ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাডমিশনের রিলেটেড টপিকগুলো পড়াবো তো ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তোমার ক্লাস টাইমগুলো থাকে খুব কনসাইজ ফলাফল যেটা যে অনেকগুলো টপিক খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাভার করতে হয় তো এই জন্য আমরা কিন্তু মোটামুটি ধরে নেব যে আমাদের সূত্রগুলো মনে আছে কিংবা অ্যাটলিস্ট সূত্র পরিচয়গুলো জানি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সূত্র পরিচয়গুলো এখানে মেনশন করার কিন্তু খুব জেনারেল ডিসকাশন কিন্তু হবে না যে আর সমান রুট ওভার পিএস কোয়ার কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফা এই সূত্রে ডেরিভেশনস কিংবা অন্যান্য কোনো প্রতিপাদন থাকবে না শুধুমাত্র বেশ কিছু প্রবলেম আমরা দেখাবো সেই প্রবলেমগুলো কোয়েশ্চেন লিখে আমরা আলোচনার দিকে যাব ওকে তো তোমাদের যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় ভেক্টর বা যে কোনো চ্যাপ্টার আলোচনা বুঝতে অবশ্যই ওই রিলেটেড সূত্রটা ডেরিভেশন কিংবা পরিচয়গুলো আর একটু ডিটেল জেনে নেবা আর এমনিতে যদি মানে পড়ার সময় কোনো প্রবলেম হয় তাহলে ভিডিওটা বারবার দেখবা একটু পিছিয়ে দেখবা পজ দিবা বারবার তো ওকে তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি কিছু মিসকনসেপশন সেগুলো একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো যদি আমাদের এলাবোরেশন খুব একটা লাগবে না কিন্তু তাই আমি অনেক ক্লাসেই দেখছি এই সূত্রগুলো তারা ভুল করে প্রথম কথা যখনই কোনো একটা রাশি ভেক্টর হ্যাঁ তো তখন কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ভেক্টরের দুইটা জিনিস অবশ্যই লাগবে একটা হচ্ছে তার মান বা মডিউলস আর একটা হচ্ছে তার দিক ডিরেকশন তো এখানে একটা ব্যাপার কিন্তু খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা যখন একমাত্রিক গতি নিয়ে আলোচনা করি তখন আসলে দিক উল্লেখের প্রয়োজন হয় না কারণ ওখানে পসিবল দিক থাকে একটাই কিন্তু দ্বিমাত্রিক গতিতে যদিও মুখে বলবে না যে মান ও দিক নির্ণয় করে দেখাও কিন্তু মনে মনে কিন্তু ভাবতে হবে একটা ভেক্টর রাশির অবশ্যই কমপ্লিট ডেফিনিশন দেওয়ার জন্য মান এবং দিক দুইটারই মেনশন করা প্রয়োজন দিক এবং মান আছে কথাটা ভুল মান এবং দিক দুইটা বললে পরে ওকে আমরা কমপ্লিটলি ডিফাইন করতে পারি খুঁজে পেতে পারি বা বর্ণনা করতে পারি তো যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে টু ডি গতির ক্ষেত্রে একটা প্রাসের গতি তো বলল ফুটবলটার দুই সেকেন্ড পর বেগ কত সাপোজ দুই সেকেন্ড পরে বেগ কত তো দেখে মনে হতে পারে আমরা তো প্রথম চ্যাপ্টারে অনেক সূত্র শিখছি ভেহিকল টিউ প্লাস এটি বা ভি স্কোরিকল টিউ স্কোর প্লাস ওয়াইস এস যেখানে বেগ ছিল তো বেগ নির্ণয় করতে দিলে আমরা ভি এর মান নির্ণয় করে চলে আসতাম বা মাথায় রাখতে হবে বেগ কেমন রাশি আমরা অলরেডি জানিয়ে গেলো বেগ রাশি তাই অবশ্যই এখানে বেগের মান যেমন সাপোজ সে অ্যান্সার আসলো টু পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড এটা যেমন বের করে দেখাতে হবে তেমনি সেটা এক সক্ষের সাথে কত করে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ফিজিক্সের ভার্সনে দিক কোন একটা অ্যাঙ্গেল যাতে করে খুঁজে পেতে পারে সেই দিকটাও কিন্তু আমাদের সেই ফর্মুলা থেকে বের করে দিতে হবে যে আমরা পড়তাম ট্যান ইউনিভার্স ওয়াই কম্পোনেন্ট ডিভাইডেড বেক্স কম্পোনেন্ট ওগুলো আমরা শিখবো কিন্তু মাথায় রাখবো যে ভেক্টর আসি যদি কোনো অ্যান্সার দিতে হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে দুইটা এলিমেন্ট থাকতে হবে তো এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লব্ধি আর উপাংশ এটা অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক লব্ধির উপাংশ আমরা খুব ডিটেলে যাব না আমরা আমি এবি সবাই জানি যে দুটো ভেক্টর যদি এমন থাকে সাপোজ পি ভেক্টর কিউ ভেক্টর আমরা ভেক্টর চিহ্ন কীভাবে লিখব এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন কত এম্ফাইসিস করতেছি দুটো ভেক্টরের অন্তর্ভুক্ত কোন মানে মধ্যবর্তী কোন যদি সে আলফা হয় তাহলে আমরা জানি এদের লব্ধি কীভাবে নির্ণয় করা যায় সূত্রটা নাম হচ্ছে সামান্তরিক সূত্র যে এই দুইটাকে সন্নিহিত বাহু ধরে আমরা একটা সামান্তরিক অঙ্কন করব সেই সামান্তরিকে যে কর্ণ এই কর্ণটাই নির্দেশ করবে এই দুটা মিলিত ভেক্টরের লব্ধি বা মিলিত ইফেক্ট এবং সেই লব্ধিটা ধরে নিচ্ছে আমরা পি ভেক্টরটার সাথে থেটা কোন তৈরি করে এটা কিউয়ের সঙ্গে ধরলেও চলবে কোনো প্রবলেম নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি লব্ধির মান যদি আর হয় তাহলে আর ইকাল টু মান হবে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কোসাইন আলফা যেখানে আলফার পরিচয় কি ছিল পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর এর মধ্যবর্তী করব তো আমাদের
এটা মধ্যবর্তী কোণ 30 যা লিখেছি তাই হচ্ছে মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু যদি এমন থাকে যে p একটা ভেক্টর রাশি q আরেকটা ভেক্টর কিন্তু তার ডিরেকশনটা নিচের দিকে এবং যথারীতি এখানেও লেখা 30 ডিগ্রি কোশ্চেন করা হলো এই আলফাটার পরিচয় কি এখানে মানে মধ্যবর্তী কোণ আলফা কত সেটা কি 30 ডিগ্রি নাকি অন্য কিছু দেখতে পাবো আমরা যে মধ্যবর্তী কোণটা 30 ডিগ্রি না মধ্যবর্তী কোণটা আসলে 150 ডিগ্রি তো কিভাবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দাগ দিয়ে কি প্রকাশ করি মান এবং দিক দুইটাই প্রকাশ করা হয় তো অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না মানে প্রকাশ করা বা দিকে প্রকাশ করা বলতে কি বোঝায় এটা মাথায় রাখবা যে सपोज একটা জিনিস অল্প তার তুলনায় আরেকটা দ্বিগুণ মানে বেশ বড় তাহলে সেই ব্যাপারটা কি এই দুটো দাগ দিয়ে বোঝা যায় না একটা ছোট দাগ আর একটা বড় দাগ তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে দ্বিতীয়টার মান প্রথমটার চেয়ে বেশি এভাবে যে আমরা ভেক্টরকে তিন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি সেই তিন চিহ্নের মধ্যে এটাকে বলা হয় শীর্ষবিন্দু তো শীর্ষ মানে আমরা সবাই জানি শীর্ষস্থান বা মাথা এটাকে আমরা ডাক ডাক বলছি মাথা নামে আর এটা নাম হচ্ছে পাদবিন্দু সেই পাদবিন্দুকে আমরা শুধু ডাকবো পা তো যদি কখনো দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ বের করতে হয় सपोज ওই আলফা ভ্যালু তাহলে একটা কথা সবাই মনে রাখবো সেটা হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের সর্বদা পায়ে পা মিলতে হবে মানে দুইটা ভেক্টরের পা একই জায়গায় থাকতে হবে তাহলে আমাদের আর কোনোদিন ভুল হবে না খেয়াল করে দেখো এটার মধ্যবর্তী কোণ কেন 30 ডিগ্রি ছিল কারণ এই ভেক্টরটা পা এই যে এই পয়েন্টে আবার এই যে ভেক্টরটা সেটার পাও কিন্তু এই পয়েন্টে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি পায় পা মিলছে তাহলে পায় পা মিললে যে অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া থাকবে ওটাই হচ্ছে সরাসরি 30 ডিগ্রি হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোণ কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে দেখো এইটার যে পা সেটার সঙ্গে কিউ ভেক্টরের মাথা মিলছে তাহলে এটা কিন্তু পায় মাথা এটা চলবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভেক্টর সম্পর্কে আরেকটা আইডিয়া নিতে হবে আর সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় ভেক্টরের স্থানান্তর বা শিফট অফ এ ভেক্টর তো ভেক্টর স্থানান্তর বলতে আমরা কি বুঝবো এটা মাথায় রাখবো যে এটা আমাদের বইয়ে প্রায় সব জায়গায় কাজে লাগানো হয় ভেক্টর স্থানান্তর মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্থানান্তর করা তো ভেক্টর স্থানান্তর করা যায় যেমন একটা ভেক্টর আছে এখানে এই ভেক্টরটাকে এখানেই রাখতে হবে এমন না আমরা চাইলে এই ভেক্টরটাকে এখানেও নিয়ে যেতে পারবো তো একটু যারা কেয়ারফুল তারা দেখেছো নিশ্চয়ই যে এই ভেক্টরটা আমি ওই ভেক্টরের সমান্তরে নিয়ে গেছি মানে এই ভেক্টরটাকে যদি বর্ধিত করি তাহলে এই দুটা সমান্তর আরো একটা ব্যাপার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই ভেক্টরের যতটুকু মান সেটা যদি তিন সেন্টিমিটার হয় দৈর্ঘ্যে এটার যা মান এটার মানও একই রকম হতে হবে এটারও থ্রি সেন্টিমিটার ওই একই স্কেলে তার মানে ভেক্টর স্থানান্তর করার শর্ত কয়টা দুইটা একটা শর্ত হচ্ছে মান সেম থাকতে হবে মানে একটা বড় ভেক্টরকে ছোট বানানো যাবে না আর একটা হচ্ছে দিক সেম থাকতে হবে দিক সেম থাকা বলতেই আমরা বুঝলাম এখানে প্যারাল ওকে একই দিকে প্যারাল থাকতে হবে তো এই যদি হয় সিচুয়েশন তাহলে আমরা ভেক্টরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে নিয়ে আসতে পারবো আপত্তি নেই দুটো ভেক্টর সেম কাজ করবে তো আমরা আমাদের এই ক্ষেত্রে ভেক্টরকে স্থানান্তর করে কোণ নির্ণয় করতে পারবো কিভাবে খেয়াল করো ওই ভেক্টরটায় এটার পায়ে আরেকটা ভেক্টরে মাথা লাগছে ফলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে সেটাকে আমরা কিন্তু অন্তর্ভুক্ত কোণ বা মধ্যবর্তী কোণ বলতে পারলাম না তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে অবশ্যই পায়ে পা মিলাতে হবে তো পায়ে পা মেলানোর জন্য কি করা যায় খেয়াল করো এই যে ভেক্টরটা আছে সেই ভেক্টরটার মাথা এখানে তাহলে আমাদের করতে হবে কি এই ভেক্টরটা যেখানে পা সেই পাটাকে এখানে আনতে হবে কিভাবে আনা যায় দেখো এই ভেক্টরটাকে এরকম স্লাইড করে নিয়ে আসবো ঠেলে ঠেলে নিচে নিয়ে আসবো তাহলে দেখো মানেও কোনো চেঞ্জ হলো না দিকও কিন্তু একই দিক বরাবর আছে এবার কিন্তু আমাদের সুবিধা হয়েছে কারণ এখানে দেখো ওই ভেক্টরটার এখন পা এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবা আমরা যখন একটা ভেক্টরকে সরাই দিছি আর এক জায়গায় তখন কিন্তু আগের ভেক্টরটা আর নাই ওই ভেক্টরটাই এখন নিচে চলে আসছে এখন দেখো প্রথম ভেক্টরটার পা যেখানে দ্বিতীয় ভেক্টরটার পাও কিন্তু একই জায়গায় এই অবস্থায় তাদের মাঝখানে যে কোণটা সেটাই হবে প্রকৃতপক্ষে মধ্যবর্তী কোণ এবং এটা কত আমরা বুঝতে পারতেছি টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তা থেকে তিরিশ ডিগ্রি বিয়োগ করলে আমরা মধ্যবর্তী কোণ পাচ্ছি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আমরা একটু আগেও তাই বলেছিলাম তার মানে মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই পায়ে পা মিলতে হবে তবে এখানে কিন্তু একটা ভুল করা যাবে না সেটা হচ্ছে এই সাপোজ একটা ভেক্টরের মাথা এখানে আরেকটা ভেক্টরের মাথা এখানে এবং এখানে অ্যাঙ্গেলটা লেখা থার্টি ডিগ্রি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় পি ভেক্টর আর কিউ ভেক্টর এদের মধ্যবর্তী কোণ কত তোমরা কি করতে পারো যে এটার পা ওটার পা এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারো কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটা লাগবে না লাগবে না এই জন্য আমরা যদি এটার পা আর মাথা শিফট করি দ্যাট ইস এরকম যদি
মানে দুইটা যদি একই জিনিস হয় তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেল নির্ণয় কোনো ঝামেলা নেই ওটা থাকবে তো আমরা সূত্রগুলো আরেকবার একটু রিভিউ করে নিই যদি একটা ভেক্টর থাকে পি আর একটা ভেক্টর যদি থাকে কিউ এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণ নিশ্চয় এখন মনে থাকবে মধ্যবর্তী কোণ কি তাদের মধ্যবর্তী কোণ যদি আলফা হয় তাহলে তাদের লব্ধির মান হবে সেই যে আমরা কোনো প্লাস মাইনাস হবে না কিন্তু কারণ লব্ধির মান কখনো নেগেটিভ হতে পারে না যদি কোথাও নেগেটিভ দেখো ওটা বুঝবার দিক মেনশন করছে সাপোজ একটা ভেক্টর যদি পূর্ব দিকে হয় তাহলে তার নেগেটিভ ভেক্টর হবে পশ্চিম দিকে শুধুমাত্র দিক নির্দেশ করে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি অপোজিট সো এটা সবসময় পজিটিভ মানটা পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কোসাইন আলফা ওকে আর সেই সাথে যদি লব্ধি ভেক্টরটা যে কোনো একটা ভেক্টর সাপোজ এখানে পি তার সঙ্গে যদি থিটা কোন তৈরি করে তাহলে আমরা জানি ট্যান থিটা সমান সূত্রটা কি ছিল মনে করে দেখো তো মনে পড়ার কথা সূত্রটা ছিল এই অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে কার সাথে এখানে পি এর সাথে সে পি থাকবে আলাদা একা আর যার সাথে না সেটা উপরে নিচে থাকবে উপরে থাকবে সাইন আলফা নিচে থাকবে কোসাইন আলফা এবং মনে রাখার বুদ্ধিটা কি খেয়াল করে দেখো আবার বলতেছি যার সাথে কোন সে থাকবে একা লিখে দিচ্ছে আমি যার সাথে কোন সে একা আর এমন ভাবে দেখো বাম পাশে এসে ট্যান থেটা এটার উপরে থাকবে সাইন আলফা নিচে থাকবে কোসাইন আলফা যাতে মনে মনে ভাবতে পারো সাইন বাই কস যেন ট্যান ওকে মনে থাকবে তা আমাদের প্রথম অঙ্কটা বলা আছে যে একটা ট্রাক উত্তর দিকে এখানে নর্থ সাউথ ডিরেকশন দেখানো আছে একটা ট্রাক উত্তর দিকে পঁচিশ কিলোমিটার গেল এরপর উত্তরের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে পশ্চিমে গেল কথাটা আরেকবার বলতেছি উত্তরের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে পশ্চিমে গেল সো দেখতেই বুঝতে পারতেস উত্তরের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে পশ্চিম আর যদি বলতো উত্তরের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে পূর্ব তাহলে ডান পাশে যেত আর এখানে আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখার জিনিস সেটা হচ্ছে কোয়েশনে যদি কখনো বলে যে এটা তো কোয়াইট ইজি উত্তরের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ করে পশ্চিমে যদি না বলে বলে ষাট ডিগ্রি কোণে উত্তর পশ্চিম দিকে গেল সিক্সটি ডিগ্রি কোণে উত্তর পশ্চিম দিকে গেল তা তোমার মনে হতে পারে এটা কি বোঝাচ্ছে যে উত্তরের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি নাকি পশ্চিমের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কমন সেন্স কি বলে প্রথমে যে নামটা থাকবে তার সঙ্গে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে কোন দিকে যাবে পশ্চিম দিকে যাবে তো কোয়েশনে ভাষা বুঝে তোমরা কিন্তু অ্যান্সার করবো তো লাস্টে কোয়েশন করছে কি উত্তরে পঁচিশ গেল তারপর উত্তরের সঙ্গে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে পঞ্চাশ গেল কোন দিকে পশ্চিম দিকে সে মোট কত গেল মানে এই আদি বিন্দু থেকে সে কত দূরে থাকবে ওকে তো এই অঙ্কটা হচ্ছে তার এখানে দুইটা স্মরণ প্রথমে স্মরণ দ্বিতীয় স্মরণ এবং স্মরণ কেমন রাশি আমরা জানি ভেক্টর রাশি ফলে ভেক্টর রাশি যোগের ক্ষেত্রে তো আমরা একটু আগে জানলাম সামান্তরিক সূত্র আছে সরাসরি পঁচিশ এবং পঞ্চাশ যোগ করে দিলে কিন্তু হবে না ওকে তো তা আমরা দেখি এটা কিভাবে করতে হবে তাহলে একটা মেথড খুব সিম্পল সামান্তরিক সূত্র মেথড ওয়ান কিভাবে করা যায় খেয়াল করে দেখো এই যে পঁচিশ তাহলে এই পঁচিশ বরাবর এই দিকে গেল টোয়েন্টি ফাইভ এরপরে ভেক্টরটা আমরা জানি একটু আগে শিখেছি আমরা কি একটা ভেক্টর এখানে থাকলেও চলবে এখানে থাকলেও চলবে ভেক্টরকে স্থানান্তর করা যায় কিন্তু শর্ত কি এই ভেক্টর মানে এবং দিকে কিরকম থাকতে হবে সেম থাকতে হবে তাহলে ওই ভেক্টরটাই আমরা যদি এখানে না একে এখানে একটা চাই তাহলে অবশ্যই মান এবং দিকে ঠিক রাখতে হবে ওকে তাহলে মানের দিক থেকে কত থাকতে হবে অবভিয়াসলি পঞ্চাশ কিলোমিটার আগে যা ছিল তাই আর দিকের দিক থেকে এই যে এটার সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে একইভাবে উত্তরের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে তার মানে মানও ঠিক আছে দিকও ঠিক আছে আমরা ভেক্টর দিটাকে এভাবে লিখতে পারি তো তোমাকে এখন সামান্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য ভালো ফর্মটা দেওয়া আছে সেটা কিরকম পঁচিশ এবং পঞ্চাশ এখন সন্নিহিত বাহু তাদেরকে দিয়ে আমরা যদি একটা সামান্তরিক সাজাই তাহলে এইটা হবে সামান্তরিকের লব্ধি এবং সেটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি কিভাবে দেখো মধ্যবর্তী কোণ আলফা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি পি যে কোনো একটা ভেক্টর হচ্ছে পঁচিশ কিউ হচ্ছে ফিফটি তাহলে ফর্মুলা কি লব্ধি লব্ধি স্মরণ এটার নামে হচ্ছে সেই লব্ধি স্মরণ টোটাল কতটুকু দূরে থাকবে লব্ধি স্মরণ হবে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার ফিফটি স্কোয়ার টু ইন্টু পি ইন্টু কিউ কজ আলফা আর এখানে আলফার ভ্যালু সরাসরি যা দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি কারণ দুইটার পা কিন্তু সেম জায়গায় এখান থেকে যা আসবে কিন্তু আর একটা ব্যাপার স্মরণ কেমন রাশি স্মরণ কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি ফলে তুমি এখানে যেটা বের করলে এটা শুধুমাত্র মান বের করলাম কিন্তু অ্যান্সারটা যদি কমপ্লিট হতে হয় এটাকে যদি লোকটাকে আসলে খুঁজে পেতে চাই পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কিন্তু সব জায়গায় খোঁজে যায় একটা বৃত্ত বরাবর যে কোনো পয়েন্টে সে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কিন্তু অবশ্যই দিক মেনশন করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম পঁচিশ কিলোমিটার হচ্ছে উত্তরের দিকে তার সঙ্গে থিটা কোণে সে গেল তাহলে সেই থিটা কিভাবে বের করব ফর্মুলা আমরা জানি ট্যান থিটা স
আর নিচে থাকবে হচ্ছে কজ সিক্সটি ডিগ্রি মনে রাখার গতি ছিল সাইন বাই কজ যেন টেন তো এখান থেকে যা আসবে এখান থেকে থিটা টেন ইনভার্স করে বের করে নিয়ে আসতে হবে ওকে এখান থেকে চলে আসবে তাহলে অবশ্যই ডিকও লাগবে মানো লাগবে এই সেই অঙ্কটাই কিন্তু আমরা ক্লাস নাইনে আর একবার করে আসছিলাম এবং তখন কিন্তু আমরা ঠিক সামাদ্রিক সূত্র দিয়ে করতাম না কারণ আমাদের ওই ক্লাস নাইনের সামাদ্রিক সূত্র ছিল না তখন আমরা কিভাবে করতাম মনে করে দেখো তো উপরের দিকে গেল পঁচিশ এই যে এটার সাথে ষাট ডিগ্রি কোনে গেল পঞ্চাশ তা আমাদের তো বের করতে হবে লব্ধি মানে আদি থেকে শেষ স্মরণটার দিক সবসময় মনে রাখবো আমরা আদি থেকে শেষ এই বাহুটা বের করতে হবে তো এটা একটা চমৎকার বিষয় না যে এটা একটা আসলে ত্রিভুজ সেই ত্রিভুজের দুইটা বাহু জানা আছে আর একটা জানা নেই আমরা সেটাকে ধরে নিলাম কত এক্স তাহলে ত্রিভুজের দুইটা বাহু জানা আছে আর একটা বাহু জানতে হবে শুধু তাই না আমরা অ্যাঙ্গেলও জানি যেমন এটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় এই অ্যাঙ্গেলটা কত একশো বিশ ডিগ্রি কারণ একশো আশি বিয়োগ ষাট হচ্ছে একশো বিশ তো আমাদের এটা দেখে কি কোনো চেহারার কথা মনে পড়ে সেই যে ত্রিভুজের কারণ মনে পড়তেছে ত্রিভুজের কোসাইন সূত্র বা কস সূত্র যেটাকে তোমরা জানো এই সেই ত্রিভুজের কস সূত্র দিয়েও সলভ করা যায় কিভাবে দেখো আমি যদি কোসাইন একশো বিশ নেই কজ একশো বিশ তাহলে ফর্মুলা কি বলে যে অ্যাঙ্গেলটা নিবা তার সন্নিহিত বাহুদের স্কোয়ার দ্যাট ইস ফিফটি স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস মাইনাসটা কি এই কোনের অপোজিট যে বাহুটা অপোজিট বাহুটা হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সন্নিহিত বাহু টু ইন্টু পঁচিশ ইন্টু পঞ্চাশ তাহলে অবশ্যই এটা সলভ করেও কিবার করতে পারবো আমরা এক্স এর ভ্যালুটা ওকে আমাদের এবার দ্বিতীয় কোয়েশন সেটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে এসে এই ঘূর্ণনের দিক দেখানো আছে তো আমরা জানি প্রত্যেক বিন্দুতে বেগের দিক কোন দিকে হবে রেখি বেগ ওই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শ বরাবর তো যেহেতু এইভাবে ঘুরতেছে তাহলে প্রথমে রেখি বেগ দেওয়া আছে সেটা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা বৃত্ত পথে ঘুরতেছে সমুদ্রতিতে তো আমার এই প্রত্যেক বিন্দুতেই বেগের মানটা কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু ডিরেকশন দেখতেই পাচ্ছ একবার ডানে একবার বামে একবার নিচে তো ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা জানি একটা ভেক্টর আসি চেঞ্জের জন্য কিন্তু দিক চেঞ্জ হলেই ইনাফ কারণ ভেক্টর চেঞ্জ হয় হয় মানে না হয় দিকে অথবা উভয় তো যেহেতু এখানে দিকের চেঞ্জ হচ্ছে তাই যদিও মান চেঞ্জ হয় না তারপরে কিন্তু ভেক্টর রাশিটার চেঞ্জ হবে এবং কোয়েশনটা তাই করছে যখন এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে চলে আসছে এটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা ভি বি আর এটা হচ্ছে সি বিন্দু তো কোয়েশন করছে যখন এ থেকে বিতে চলে আসছে তখন দেখতে পাচ্ছ যদিও এখানে পাঁচ এখানেও পাঁচ কিন্তু ডিরেকশন আর সেম নেই তো ওইটাই কত এ থেকে বিতে যেতে এটা একটা কোয়েশ্চেন এবং এ থেকে সিতে যেতে বেগের পরিবর্তন কত তা আমরা জানি বেগ একটা ভেক্টর রাশি তাহলে বেগের পরিবর্তনটাও কেমন রাশি হবে ভেক্টর রাশি আর ভেক্টর রাশি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মান এবং দিক দুইটাই কিন্তু মাস্ট দুইটাই আমার অ্যান্সারে বলে দিতে হবে তো আমরা দেখি কিভাবে করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে শেষ বিয়োগ আদি ঠিক আছে তাহলে এ থেকে বিতে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যখন বিতে যায় তখন বেগটা হচ্ছে কত ভিবি আর যখন এতে ছিল তখন বেগটা ছিল ভি এ তো যদিও দেখে মনে হচ্ছে লব্ধির অঙ্গ করতেছি কিন্তু মাঝখানে মাইনাস কেন কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবো যে বেগ বা লব্ধির ক্ষেত্রে যোগ বা বিয়োগ কোনো ম্যাটার নয় বিয়োগের মানে হচ্ছে যোগ করা উল্টানো রাশির ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এখানে ভিবি মাইনাস ভি এ এটাকে লেখা যায় ভিবি প্লাস মাইনাস ভি এ তার মানে মাইনাস ভি এ একটা ভেক্টর রাশি ভিবি আর একটা ভেক্টর রাশি এই দুটো ভেক্টর রাশিকে কি করব লব্ধি করব তো বুঝতে পারতেছো আমাদের এখানে ভিবি ঠিক আছে কোন দিকে সেটা ভিবি নিচের দিকে যার মান হচ্ছে কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু ভি এ কোন দিকে ছিল ডান দিকে কিন্তু আমার এখানে কোনটার সাথে লব্ধি করতে হবে মাইনাস ভি এ তার মানে যদিও এটা ছিল ডান দিকে কিন্তু আমার নিতে হবে তার উল্টাটা মাইনাস ভি এ তাহলে এখানে এটার মানও পাঁচ ওটার মানও পাঁচ মান কিন্তু মাইনাস ফাইভ না মান কিন্তু পাঁচ তাহলে এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি কি আমরা করতে পারবো না অবশ্যই কারণ মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি কয়েক ইজিলি সামান্তরিক সূত্র দেখো এই এ হচ্ছে লব্ধি তো লব্ধি ধরলাম আর আর হবে রুট ওভার পি এ স্কোয়ার প্লাস কিউ এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ কজ কত ডিগ্রি আলফার ভ্যালু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে ওটা থাকলো না আর এমনিতে সরাসরি আমরা লিখতে পারতাম ওকে এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে বেগের পরিবর্তন এবং তুমি ভাবলে একটু ক্যান্সেল করলে চলবে মোটি না কারণ বেগ একটা ভেক্টর বেগের বিয়োগ ফল একটা ভেক্টর তাহলে সেই সাথে আমার অ্যাঙ্গেলটাও দেখাইতে হবে তো অ্যাঙ্গেলটা এরকম মনে করে দেখাই দিলাম এই অ্যাঙ্গেলটার নাম দিলাম থিটা ওকে তাহলে
সেটা সলভ করে তোমরা কি পেয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই মান এবং দিক দুটো বের করবে এবং একই ভাবে আমাদের কোনটা বের করতে হবে এ থেকে যখন সি তে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি শেষ বেগ হচ্ছে ভি সি আর আগে ছিল কত ভি এ তাহলে শেষ বেগ আগে করলেই হচ্ছে আমরা পরিবর্তনটা পাই তাহলে এটাকেও কি লেখা যায় ভি সি প্লাস মাইনাস ভি এ ওকে তাহলে দেখো ভি সি কোন পাশে আমার হাতে বাম দিকে এটা হচ্ছে ভি সি এবং তার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ আর ভি এ কোন দিকে ছিল ডান দিকে কিন্তু এখানে আমার কোনটা যোগ করতে হবে মাইনাস ভি এ তাহলে ওই যে ডান পাশে ছিল যদিও তাকে উল্টিয়ে আমার বানাতে হলো মাইনাস ভি এ কিন্তু এটার মান কিন্তু এখনো কত পাঁচ তাহলে দুইটাই কি একই পাশে ভেক্টর নয় তাহলে কি সামান্তর সূত্র বা কষ্ট করা লাগবে আমরা যদি দুইটা ভেক্টর যদি সেম ডিরেকশনে হয় সরাসরি যোগ করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের এই যে সি থেকে এতে এই যে পরিবর্তনটা সেই পরিবর্তন হচ্ছে আসলে খুবই সিম্পল পাঁচ পাঁচ একই দিকে ফাইভ প্লাস ফাইভ টেন মিটার পার সেকেন্ড তো আবার একই কথা শুধু মান বের করলে কিন্তু চলবে না এবং দুইটার লব্ধি দুইটা একই দিকে যেহেতু লব্ধি হবে তাদের দিকে তাহলে একটা কোন দিকে হবে দিকটা হবে এবার অ্যাঙ্গেল বের করার দরকার নেই দিক হবে ভি সি এর দিকে দ্যাট ইস সি বিন্দুতে যে বেগ দিকে সেই বাম দিকেই হবে লব্ধি ভেক্টরের দিক ভেক্টরের লব্ধির ক্ষেত্রে সামান্তরিক সূত্রের চেয়েও বেশি লাগে যে উপপাদ্যটা সেটা হচ্ছে লম্বাংশ উপপাদ্য তো এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কখন হয় তো আমরা দেখছি যে দুইটা ভেক্টর থাকলে অনেক মেথডেই সলভ করা যায় একটা তো তোমাদেরই দেখালাম যে মেথড ওয়ান ছিল সামান্তরিক সূত্র দিয়ে লব্ধি বের করা অথবা তুমি কোসাইন সূত্র দিয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারো যখন ভেক্টরের সংখ্যা দুয়ের চেয়ে বেশি হয় তিন চার পাঁচ ওয়াট এভার তখন কিন্তু এমন সম্ভব খুবই টাফ যে দুইটা 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 করে তুমি জোড়া পাকা বা তারপর আরেকবার সামান্তরিক আরেকবার সামান্তরিক এটা প্র্যাকটিকাল কোনো থিওরম না তো এই জন্য আরেকটা সুন্দর উপপাত্য লম্বাংশ থিওরম কি বলে দেখো এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ লালটা হচ্ছে একটা লব্ধি কার কার লব্ধি এই যে সবুজ দুইটা দেখতে পাচ্ছ পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর এই যে ত্রিভুজ সূত্র দেখো পি এবং কিউ মেলে লব্ধি হচ্ছে আর তাহলে আমাদের এই যে লম্বাংশ উপপাত্য বলে মুখের কথাটা খুব অদ্ভুত যে আমাদের উপপাত্যটা বলে বাংলায় বললে খুব অদ্ভুত লাগবে সেটা হচ্ছে এই কোনো একটা ভেক্টরের এক সক্ষ বরাবর উপাংশ হবে তার উপাংশগুলোর এক সক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর যোগ ফলে সমান অদ্ভুত কথা উপাংশগুলোর উপাংশ তো কথাটা কেন বলছে একটু খেয়াল করে দেখো এই ছবিতে দিকে তাকাও সেটা হচ্ছে এই আমাদের হাতে লব্ধি হচ্ছে আর এই আর লব্ধির দুটো উপাংশ হচ্ছে পি সবুজ যেটা দেখতে পাচ্ছ আর কিউ তো আমাদের এই উপপাত্যটা কি বলে শোনো যে এই লব্ধিটার এক সক্ষ বরাবর উপাংশ তো যাদের উপাংশ নির্ণয় করতে ঝামেলা বা অভিক্ষেপ একই কথা আমরা আপাতত ধরবো সাপোজ এই যদি হয় একটা লাঠি তো যখনই আমি বলবো এটার উপাংশ কিংবা এটার অভিক্ষেপ তখনই মনে মনে ভাববা এই লাঠির দুই মাথায় লম্বভাবে দুইটা টর্চ লাইট ফেলতেছি তো যদি এখান থেকে আলো ফেলো তাহলে কি করবে এইখানে একটা বিন্দু আর এইখানে একটা বিন্দু এই পুরো অংশটা থাকবে ছায়া রাইট তো এটাই হচ্ছে আমাদের অভিক্ষেপ আর এটাকে যদি দিক সহ বলি দ্যাট ইস ভেক্টর আকারে যদি বলি তাহলে সেটার নামই হবে উপাংশ তো আশা করি এখন বুঝতে সমস্যা হবে না এবার আমাদের ছবিটার দিকে তাকাও আর ভেক্টরটার এক সক্ষ বরাবর উপাংশ কি হবে আর একটা লাঠি দুই পাশ থেকে আলো ফেললাম তাহলে উপাংশ হবে এতটুকু ওকে আর একইভাবে ওই অক্ষ বরাবর আমরা রাখতে পারবো তাহলে এবার একটু খেয়াল করবো পি ভেক্টরটা যেটা অলরেডি আর ভেক্টর উপাংশ সেই পি ভেক্টরের এক সক্ষ বরাবর উপাংশ আমরা এখানে রাখছি নীলকালি দিয়ে পি এক্স দেখো লাঠিটার ছায় এতটুকু আবার কিউ আরেকটা উপাংশ সেটার এক সক্ষ বরাবর উপাংশ হবে আবার দুইটা দেখো লাইট লাইট ফেলছি কিউ এক্স তাহলে আমি যদি জানতে চাই পি এর এক সক্ষ বড় উপাংশ প্লাস কিউ এর এক সক্ষ বড় বড় উপাংশ দ্যাট ইস পি এক্স প্লাস কিউ এক্স এর অর্থ হচ্ছে এক সক্ষ বরাবর পি ভেক্টর উপাংশ তাহলে আমরা একটু লিখতে পারি পি এক্স ভেক্টর প্লাস কিউ এক্স ভেক্টর এইটা যেটা দেখো লাল কালিটা কিন্তু অতটুকুই আর লাল কালিটা কী ছিল লব্ধি যে ভেক্টর সেটার উপাংশ এক সক্ষ বরাবর তার মানে আমরা বলতে পারি কোন একটা ভেক্টর আর যেমন এখানে আর সেটার এক সক্ষ বরাবর উপাংশ দ্যাট ইস আর এক্স হবে তার উপাংশ মানে পি কিউ সেই উপাংশগুলোর এক সক্ষ বরাবর উপাংশের যোগ ফলের সমান এবং একই কথা প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে ওয়াই এর ক্ষেত্রে ওটা আমরা দেখাচ্ছি না পি ওয়াই প্লাস কিউ ওয়াই ইকুয়ালটা হবে আর ওয়াই তো এখানে খেয়াল রাখার বিষয় এই যে ছোট ছোট লিখতেছি পি এক্স পি ওয়াই এই জিনিসগুলো কিন্তু বের করতে অনেকেরই ঝামেলা হয় এটাই হচ্ছে সেই উপাংশ কোনো একটা ভেক্টরের উপাংশ বের করা যেমন এই পাশে লেখা কি এক্স মানে এক সক্ষ বরাবর উপাংশ তাই কারো যদি উপাংশ নির্ণয় ঝামেলা হয় আমি এখন যে কথাটা লিখবো এটা খুব মনোযোগ দিয়ে মনে রাখবো কোনো ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশ যে কোনো দিকে যেমন এখানে আমাদের ক্ষেত্রে দিচ্ছে এক্স অক্ষ ব
কোনের কোন বলতে আমরা ক্ষুদ্র কোন বুঝবো সেই কোনের কোসাইন কজ এবং আমরা মনে করি এটা সবাই জানো সাপোজ এটা যদি একটা ভেক্টর হয় পি ভেক্টর এই দিকের মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয় তাহলে এই দিকে তার উপাংশ হবে মূল ভেক্টর পি ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন দ্যাট ইজ পি কস থিটা ওকে কিংবা এমন যদি হয় এই আর একটা ভেক্টর সাপোজ আর এইখানে উপাংশ কত হবে যেখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে বিটা তাহলে মূল ভেক্টর যাকে ভাঙবো ওই দিকে মূল ভেক্টর ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন দ্যাট ইজ আর কস বিটা সাপোজ এই দিকে করতে বললাম এটা সাপোজ থিটা তাহলে মূল ভেক্টর এবং এই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবো আমরা এখানে বলতে লম্ব উপাংশগুলো কিন্তু বোঝাই যে কোনো দিকে উপাংশ নিয়ে কিন্তু আমরা খুব একটা কাজ করি না আমরা এখন দেখবো সূত্রটা কিভাবে পরীক্ষার খাতে অ্যাপ্লাই করা যায় মানে অ্যাপ্লাই করার জন্য রোলটা হচ্ছে এমন মনে করি এফ একটা ভেক্টর এবং তার উপাংশ হচ্ছে এফ ওয়ান এফ টু এবং এফ থ্রি তার মানে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এই তিনটা ভেক্টর লব্ধি করলে আমরা পাবো কি এফ তো আমরা সূত্রটা কি শিখলাম সেই যে মূল ভেক্টরটা এফ তার এক্স অক্ষ বড় উপাংশ এখন আমরা বলতে পারবো সেটা কেমন এফ এর এক্স অক্ষ বড় উপাংশ হবে মূল ভেক্টর এফ ওই দিকের মধ্যবর্তী কোন কত লাল লক্ষ্যে দেখো থিটা তাহলে ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন এফ কস থিটা আর তার উপাংশগুলো কি কি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি তাহলে যে কোনো একটা উপাংশ নিয়ে কাজ করি এফ ওয়ান এর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কত এফ ওয়ান ওই দিকের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা ওয়ান তাহলে এফ ওয়ান কস থিটা ওয়ান এফ টু এর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কত এফ টু কস থিটা টু এফ থ্রি এর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে এফ থ্রি কস থিটা থ্রি এরকম যদি আরো আরো থাকে থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই এদের সব কটা উপাংশের এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশের যোগ ফল হবে কার সমান লব্ধির এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ তাই এফ কস্থিটা হবে প্রত্যেকটার ওই দিকের কস্থিটার সমষ্টি তাহলে একই কথা এটা গেল এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষের দিকে কি হবে চাস্ট রুলটা হচ্ছে যতগুলো এতক্ষণ কজ লিখেছ সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিবে সাইন দিয়ে যত আর তাহলে কষ্ট করতে হবে না পরীক্ষা হলে যতগুলো খুব অ্যাঙ্গেলগুলো খুব সতর্কভাবে নির্ণয় করতে হবে মানে অনেকেই ভাবতে পারো যেহেতু কজ নিচ্ছি কজের ক্ষেত্রে তো ক্লক ওয়াইজ অ্যাঙ্গেল অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যাঙ্গেল এটা কোনো ম্যাটার করে না যেমন কজ থিটাও যে কথা মাইনাস থিটাও কিন্তু কি একই কথা কিন্তু এটা দেখলে কিন্তু সবাই ভুলটা করবা যে কজের ক্ষেত্রে একই কথা সাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু একই কথা না সাইন মাইনাস থিটা সবার আমরা জানি মাইনাস সাইন থিটা তার মানে কজের ক্ষেত্রে তুমি হয়তো একটা মাইনাস আসলো তুমি ওটা কনসিডার করলে না মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রির জায়গায় তুমি লিখে দিলে প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি কজের ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা হবে না কিন্তু যখন তুমি কজকে সাইন দিয়ে রিপ্লেস করতে যাবা তখন ওই মাইনাস না দেওয়ার কারণে অ্যান্সার একটা মাইনাস আসা উচিত ছিল সেটা কিন্তু আসবে না ঠিক আছে তো এটার জন্য বারবার বলতেছি তুমি যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যাঙ্গেল নাও ওটা কিন্তু পজিটিভ দিবা ক্লক ওয়াইজ দিলে নেগেটিভ দিবা সেই নেগেটিভ কিন্তু আবার সরাই দিবা না ওটা সবসময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে কি আসবে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে এফ সব কজের জায়গায় সাইন লিখে দেবো তাহলে এখানে আসবে এফ ওয়ান সাইন থিয়েটা ওয়ান প্লাস এফ টু সাইন থিয়েটা টু প্লাস এফ থ্রি সাইন থিয়েটা থ্রি এই সব কটার যোগ ফল হবে এফ সাইন থিয়েটার সমান তো আমরা এই মাত্র এই জিনিসটা দেখতে পেলাম যে লব্ধির এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে উপাংশগুলোর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশের যোগ ফল আবার লব্ধির ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে উপাংশগুলোর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর যোগ ফল তো এরপর কি কাজ আমাদের এরপর কাজ হবে এই যে এক নাম্বার যেটা সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ আর দুই নাম্বার তো ত্রিকোণমিতিতে আমরা প্রচুর করছি এরকম সিচুয়েশন আসলে কি করি স্কোয়ার করে যোগ করে দিই যোগ করলে কি হবে এখানে আসবে এফ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিয়েটার নিচে আসবে এফ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিয়েটার তার মানে আলটিমেটলি থাকবে কি আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে এফ স্কোয়ার আর এফ স্কোয়ার পেলে কিন্তু আমরা এফ পেজ আছে তার মানে আমরা যদি স্কোয়ার করে যোগ করি তাহলে আসলে কি পাবো লব্ধির মান ডান পক্ষে কিন্তু ওগুলো খেয়াল রাখবা ডান পক্ষে কিন্তু এই সব কিছুর স্কোয়ার নিচে সব কিছুর স্কোয়ারে যোগ ফল তাহলে এখানে কিছু একটা পাবা তারপর এখান থেকে সলভ করে এফ তার মানে এই মেথড আমরা কি পাচ্ছি লব্ধির মান নির্ণয় করতে পারলাম এখন আরেকটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে দিক নির্ণয় করা তো দিক নির্ণয় করাও কয়েক সিম্পল এখানে আছে এফ সাইন থেটা ওপরে আছে এফ কস থেটা তাহলে দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে যদি এক নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে ভাগ করো তাহলে কি পাচ্ছ এফ এফ কাটা যাবে থাকবে সাইন বাই কো সাইন দ্যাট ইস ট্যান থেটা আর ডান পাশে কিছু একটা থাকবে এই যে দুই নাম্বারে যা যা আছে ডিভাইডেড বাই এক নাম্বারে যা যা আছে সলভ করে কিছু একটা মান পাবা এটা সলভ করে ট্যান ইনভার্স করে ওকে তাহলে এখান থেকে দিকও পাওয়া যাচ্ছে তাহলে লব্ধির মানও পাচ্ছি আমরা দিকও পাচ্ছি ফলাফল
প্রায় এরকম অঙ্ক থাকে পি একটা ভেক্টর যার মান দেওয়া এরকম টোয়াইস আই প্লাস থ্রাইস জে আই যে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কিউ ভেক্টরকে লেখা যায় সাপোজ এরকম দেওয়া আছে ফোর আই প্লাস টু জে এরপর কোয়েশ্চেন করলো তাহলে বের করো তো পি প্লাস কিউ কত তো আমাদের এতক্ষণের জানা নলেজ অনুসারে কি বলতে পারি পি প্লাস কিউ আসলে কি লব্ধি কিন্তু তোমাদের কারোই কিন্তু কোনো সমস্যা হয় নেই এই অঙ্কটা করতে সিম্পলি এটা যদি দুই তিন চার দুই হয় কি করছো এখানে সিক্স আই চার দুই ছয় এখানে কি করছি তিন আর দুই পাঁচ আচ্ছা খেয়াল করে দেখছো তোমরা আসলে কি করছো তোমরা যেটা করছো সেটাই হচ্ছে লম্বাংশ প্রকল্প কিভাবে দেখো পি প্লাস কিউ হচ্ছে লব্ধি আর তাহলে আর এর উপাংশ কারা পি আর কিউ আচ্ছা পি আর কিউ কে কি ফর্মে লেখা খেয়াল করে দেখছো কেউ আই ফর্মে লেখা আর জে ফর্মে লেখা আই কি ছিল এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ জে কি ছিল ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ তাহলে তোমরা যখনই লব্ধি বের করতে গেছো তখন খেয়াল করো লব্ধিটাও কি ফর্মে আসছে এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ এবং আমরা মাত্রই বললাম লব্ধির এক অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে দ্যাট ইস আই সেটা আসলে কার থেকে নিয়ে আসছো এই লব্ধির যে উপাংশগুলো ছিল পি আর কিউ এই যে দুই আর চার এই দুটা যোগ ফলে কিন্তু ছয় তার মানে এক কথা এখন বলতে পারি লব্ধির এক অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে তার উপাংশের এক অক্ষ বরাবর উপাংশের সমষ্টি একই কথা প্রযোজ্য ওয়াই অক্ষের ক্ষেত্রেও এই সিম্পল কথাটাই আমরা বেশ এলাবোরেট করে দেখালাম তো এবার আমাদের আরেকটা প্রবলেম আমরা এতক্ষণ লম্বাংশ উপবাদ নিয়ে কথা বলেছি তো আমরা এখন দেখব যে লম্বাংশ উপবাদ্যের সাহায্যে কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করা যায় তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে এমন দেখবা যে এক নিউটন দুই নিউটন তিন নিউটন চার নিউটন পাঁচ নিউটন এরকম পাঁচটা বল একটা এই যে হেক্সাগন দেখতে পাচ্ছ রেগুলার হেক্সাগন বা সুষম সরভুজ তার মানে এই প্রত্যেকটা বাহু সমান এই অ্যাঙ্গেলগুলা সব সমান তো এরকম একটা সুষম সরভুজ আছে সেই সরভুজটার প্রত্যেক কর্ণগুলো বরাবর দেখতে পাচ্ছি কি এরকম পাঁচটা বল কাজ করতেছে তো পাঁচটা বল অবভিয়াসলি দুইটা বলের চেয়ে অনেক বেশি তো এখন কি আমরা সেই সামাদ্রিক সূত্র দিয়ে অঙ্ক করবো না আমরা এতক্ষণ ধরে এত কথা বলেছি শুধুমাত্র এই কথাটা বলার জন্য যেরকম যদি মাল্টিপল ফোর্স থাকে বা ভেক্টর থাকে তাদের লব্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর থিওরি হচ্ছে লম্বাংশ উপবাদ্য তো থিওরিটা কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এটা সলভ করতে গিয়ে আমরা বুঝবো কোয়েশ্চেনটা কোয়েট সিম্পল পাঁচটা বল দেওয়া আছে এই বলের লব্ধির মান কত লব্ধির দিক কত ওকে তা আমরা এখন প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছি এই টাইপের যত প্রবলেম সব একই মেথডে সলভ করবো সেটা কি আমরা আন্দাজে ধরে নেব লব্ধি এই দিকে আর যেটা এই অক্ষ বরাবর এইটাকে আমরা ধরবো এক্স অক্ষ সেই লব্ধি আর এক্স অক্ষের সঙ্গে আমরা ধরবো কত কোন তৈরি করছে থেটা তাহলে বলে ফেলো তো আর ভেক্টর বা লব্ধি ভেক্টর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোণের কস তাহলে সেটা কত দাঁড়ালো আর কস থেটা এটা হবে লম্বাংশ প্রপদ্ধ অনুসারে এটা যতগুলো ভেক্টর দ্বারা গঠিত কি কি দ্বারা গঠিত এক দুই তিন চার পাঁচ নিউটন এই ভেক্টর গুলো দ্বারা গঠিত তাদের সবারই এক অক্ষ বরাবর উপাংশ গুলোর সমষ্টি তো এক অক্ষ বরাবর তাদের সবার যদি উপাংশ চাই তাহলে অবশ্যই সবাই এক অক্ষের সাথে কত কোন তৈরি করছে সেটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে আর সেটা জানাও কয়েক সিম্পল যেহেতু আমরা এটাকে বলে দিছি সুষম সরভুজ যেহেতু আমরা এটাকে সুষম সরভুজ বলছি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো সুষম সরভুজের ক্ষেত্রে ফর্মুলা কিন্তু খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে এরকম সুষম যদি বলে দেয় তাহলে তোমার সরভুজ অষ্টভুজ নিয়ে আর কোনো সমস্যা নেই এরকম এন গন বললাম এন গন মানে হচ্ছে এন ভুজ এটা যদি এরকম নিয়মিত বা সবকটা সমান বাহু হয় তাহলে মনে রাখবা তাদের মোট কোন কোনের সমষ্টি আর কি এটা বলতে কি বোঝাচ্ছি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে সেইরকম মোট কোন হবে টু ইন্টু এন মাইনাস টু সমকোণ এই সূত্রটা সবাই মনে রাখবো আমরা টু ইন্টু এন মাইনাস টু সমকোণ অন্য কথায় বললে টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রিস তাহলে বলো তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কত হবে সুষম সরভুজ তার মানে ভুজের সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা সিক্স মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রিস তাহলে কত থাকলো টু ইন্টু ফোর ইন্টু নাইনটি তাহলে চার নং ছত্রিশ টুকুনে বাহাত্তর সাতশো বিশ ডিগ্রি তাহলে বলতে পারো এক একটা অ্যাঙ্গেল কত এক একটা অ্যাঙ্গেল হবে সাতশো বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্স কারণ মোট অ্যাঙ্গেল ছয়টা তাহলে এক একটা অ্যাঙ্গেল হবে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা কয়েক সিম্পল যে এরকম যদি একটা সরভুজ থাকে সুষম সেটা টোটাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সাতশো বিশ আর এই এক একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো বিশ এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একশো বিশ তাহলে বলো দেখি এই অ্যাঙ্গেলটা কত একশো বিশের অর্ধেক সিক্সটি ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে সিক্সটি ডিগ্রির অর্ধেক দ্যাট ইস থার্টি ডিগ্রি আচ্ছা বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত জিরো ডিগ্রি তারপরে আমরা আসল
তাহলে এক নিউটনের এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশ কত হবে দেখো এক নিউটন আছেই এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান কজ জিরো ডিগ্রি মূল ভেক্টর আর যে দিকে বের করতে বলছি সেই দিকের মধ্যবর্তী করে কজ তাহলে যে দিকে আছে অলরেডি ওই দিকেই বের করতে বলছি মধ্যবর্তী কোন কত হবে জিরো ডিগ্রি তাহলে একইভাবে এবার টু নিউটন বলতে পারবো অবশ্যই টু নিউটনের সঙ্গে কত করছে একটু আগের ছবিতে আমরা দেখেছি সেটা তিরিশ ডিগ্রি তো টু কোসাইন তিরিশ প্লাস আরো তিরিশ তাহলে থ্রি কোসাইন সিক্সটি প্লাস আরো তিরিশ তো ষাটের তিরিশ কত হবে ফোর কোসাইন নাইনটি প্লাস ফাইভ কোসাইন নব্বই আর তিরিশ একশো বিশ ব্যাস হয়ে গেল লব্ধির এক সক্ষ বরাবর উপাংশ উপাংশগুলো যেগুলো আছে এক দুই তিন চার পাঁচ সেগুলোর এক সক্ষ বরাবর উপাংশের যোগফল এই একই কথা আবার কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওয়াই অক্ষের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি আবার কষ্ট করব ওয়াই অক্ষের দিকে কত অ্যাঙ্গেল করে আর কষ্ট না যেহেতু আমরা এটা বুঝে করছি সব কয়টা কজকে এখন ধরে ধরে আমরা সাইন বানিয়ে দেবো কজ কনভার্টেড টু সাইন তাহলে এখানে আর কস থেকে জায়গা আর সাইন ওয়ান কজ জিরো সেখানে হবে সাইন জিরো টু কস থার্টি জায়গায় সাইন থার্টি এবং এভাবে ব্লা ব্লা থ্রি সাইন সিক্সটি প্লাস ফোর সাইন নাইনটি প্লাস ফাইভ সাইন ওয়ান টোয়েন্টি তো ক্যালকুলেটার সলভ করে অবশ্যই একটা মান পাবা ডান পাশে একটা পাবা তাহলে আমাদের এরপর ডিউটি কি দুইটা স্কোয়ার করে যোগ করা তাহলে বাম পাশে পাবা আর স্কোয়ার ডান পাশে কিছু একটা মান পাবা তাহলে এখান থেকে সলভ করে আর বের করে ফেলবো তাহলে আমরা আর এর মান পেলাম মানে লব্ধের মান আর দিক কি বলছি এই দুটোকে ভাগ করো তাহলে ভাগ করলে কি দাঁড়াবে আর সাইন থেটা ডিভাইডেড বাই আর কোসাইন থেটা দ্যাট ইস ট্যান থেটা তার মানে থেটা পেয়ে যাচ্ছ এটাই হচ্ছে দিক ফিজিক্সের ভাষায় ওকে তাহলে ট্যান থেটা সময় ওখানে যা আসবে উপরে একটা মান আসবে নিচে একটা মান আসবে এবং সেটা সলভ করলে থেটাটাও পেয়ে যাবো দ্যাট ইজ আমরা এখন পেলাম দিক তাহলে মান আর দিক দ্যাট ইজ আমরা লোকটি পেয়ে গেছি তো আমরা এক নজরে এখন ভেক্টরের বাকি থেরমগুলো একটু জেনে নেই এরপর আমরা ম্যাথ মাঝিক প্রবলেমগুলো দেখাবো তো আমরা অলরেডি ভেক্টরের গুণের ক্ষেত্রে কী জানলাম যে যেটা ভেক্টর যদি এমন হয় এ আর বি এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন অবশ্যই নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ক্ষুদ্র কোন এবং মধ্যবর্তী কোন বলতে আমরা কি বুঝবো দুইটা পা একই জায়গায় তো এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমরা ডটকে ডিফাইন করছি এভাবে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট বা ইনার প্রোডাক্ট বলে অনেক সময় সেটা হবে এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান আর তাদের মধ্যবর্তী কোনো কোসাইন এবং এটা একটা স্কেলার আসি দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং এটার একটা বেস্ট এক্সাম্পল তোমরা জানো বল আর স্মরণের ডট প্রোডাক্ট করলে কাজ আসে যেটা একটা স্কেলার আসে একইভাবে এ আর বিকে যদি ক্রস করি তাহলে সেটা একটা ভেক্টর প্রোডাক্ট আসবে এবং আউটপুট আসবে এ ভেক্টর মান বি ভেক্টর মান মধ্যবর্তী কোনো সাইন কিন্তু একটু তো স্কেলার গেল মান গেল একটা ডিরেকশন লাগবে তো ডিরেকশনটা বেস্ট অপশন দেখানোর তোমরা একটু পার্সপেক্টিভ যদি বুঝতে পারো এটা একটা কাগজ এবং এই কাগজটা বর্ডের সাথে এভাবে ভার্টিক্যালি রাখা আমার হাত যে তলে ঠিক আছে তো সেই কাগজের উপর আমরা ছবিগুলো আঁকা এ একটা ভেক্টর বি আর একটা ভেক্টর ওটা কিন্তু ওই কাগজটা রাখা ওকে দেখলে আশা করে বুঝবা এই কাগজের মধ্যে এরকম ফ্ল্যাট ভাবে শুয়ে আছে তাহলে এ আর বি যদি এমন দুটা ভেক্টর হয় তাহলে তাদের ক্রস ভেক্টর হবে কাগজ থেকে বাইরে এবং ওই দুই তলের সাথে লম্ব ওরা যে তলটায় আছে ঠিক আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো ছবিটা দেখে এই যে আমার হাতের উপর দুটা ভেক্টর আছে এ আর বি আর তাদের ক্রস প্রোডাক্টটা হবে আমার হাতের সাথে লম্ব তো সেই লম্ব দিকে আমরা একটা একক ভেক্টর কল্পনা করলাম কারণ একক ভেক্টরের কাজই হচ্ছে দিক নির্দেশ করা তাই এটা এটা দিক নির্দেশ করতেছে কোন দিকে আমরা মনে রাখবো এটার দিকটা হচ্ছে এ এবং বি এই ভেক্টর দেয় যে তলে আছে সমতল যে তলে আছে তার সাথে লম্ব দিকে এখন লম্ব দিকে তো উপরে হতে পারে নিচে হতে পারে সেটা কিভাবে ডিফাইন করবা সে অনেকেরই ঝামেলা হয় তো আমরা ম্যাগনেটিক্স যখন আবার পড়াবো তখন আবার খুব ক্লিয়ার করে দেব বায়োসাফটের সূত্র ওগুলোর সময় কিন্তু আপাতত জেনে রাখো এটাকে আমরা রুল বলবো ডান হাতি রুল এবং এই রুলটাই আমার দেখা মতো বেস্ট স্ক্রু রুল বলি অনেক অনেক রুল আছে কিন্তু ডান হাতের রুলটা একটু ফলো করার চেষ্টা করবা রুলটা কি আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু অ্যাডিগ্লাস দেখে নাও তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ডান হাতের রুলটা যে প্রথম ভেক্টরের দিকে ডান হাত রেখে দিকে দিকে বলতে আমরা ভেক্টরে বুঝবো দিকে বা সমান্তরালে তো প্রথম ভেক্টরের দিকে ডান হাত রেখে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে ক্ষুদ্রতর কোণে মোটো পাকাতে হবে এবং বুড়ো আঙ্গুলের দিকই হবে ক্রস গুণফলের দিক তো আমরা একটা দেখাচ্ছি আমি যদি বলি তোমাদের এ ক্রস বি নির্ণয় করব এ ক্রস বি তাহলে সূত্রটার দিকে তাকো প্রথম ভেক্টর তাহলে আমাদের এখানে এ হচ্ছে প্রথম ভেক্টর সেই প্রথম ভেক্টরের দিকে ডান হাত রাখতে হবে দেখো কোয়েশন হচ্ছে আমি ডান হাতের রাখছি ডান হাতের এই আঙ্গুলগুলো তো ডান হাত তো অনেকভাবে রাখা যায় এভাবে রাখা যায় এভাবে
যদি এভাবে রাখি তাহলে দেখো দ্বিতীয় ভেক্টর হচ্ছে বি ভেক্টর সেটার দিকে মুঠা পাকাতে পারি এই যে হাত মুঠা পাকাতে তাহলে বুড়ো আঙ্গুল যে দিকে উঠে আসবে সে দিকটাই হবে ক্রস ভেক্টর দিক এ ক্রস বি এর দিক তাহলে কোন দিকে দাঁড়াচ্ছে বোর্ড থেকে বাইরের দিকে তোমাদের দিকে কিন্তু আমি যদি এভাবে রাখতাম কিন্তু মুঠা পাকালে কিন্তু বি এর দিকে যেতে পারতাম না খেয়াল করে দেখো বি ওই দিকে পারতাম না আমি যদি এভাবে রাখতাম সেটাও কিন্তু এ ভেক্টর দিকেই চার আঙ্গুল এখানে কিন্তু ডান হাত না ডান হাতের চার আঙ্গুল মনে রাখবো বুড়ো আঙ্গুল বাদ দিয়ে তাহলে এই যে চার আঙ্গুল ডান হাতে রাখলাম আমরা সেটা দিয়ে যদি এভাবে রাখতাম এভাবে না রেখে তাহলে দেখো তখন কিন্তু হাত ঘুরাইতে হইতো আমার বিশাল অ্যাঙ্গেলে এই যে এ থেকে ঘুরে ফুল ঘুরে বিয়ের দিকে কিন্তু আমি বলছি না এদের মধ্যে কোনটা নিতে হবে ক্ষুদ্রতর কোন তাহলে আমি যদি এভাবে হাত রাখি আমার বৃহত্তর কোন ঘুরে আসতে হবে আর যদি উপরের দিকে রাখি ক্ষুদ্রতর কোনই ঘুরতে পারলাম তাহলে এই বুড়ো আঙ্গুলের দিকে হবে ক্রস ফ্যাক্টরের দিক এবং এটাকে কীভাবে দেখায় খুবই সিম্পল একটা ওয়ে আছে খেয়াল করে দেখো এটা একটা তীর তো তীরের মাথা যদি তোমার চোখের সামনে আসতে থাকে তাহলে তুমি কি দেখতে পাবা সিম্পলি একটা বিন্দু না তাহলে দেখো এই যে আমার বুড়ো আঙ্গুলটা তোমাদের দিকে তীরের মতো চলে আসতেছে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা বিন্দু তাই আমি এইখানে একটা গোল্লা চিহ্ন দিয়ে মাঝখানে বিন্দু এঁকে দিছি তার অর্থ হচ্ছে ক্রস ভেক্টরটা তোমাদের দিকে কিন্তু আমি যদি বলতাম বি ক্রস এ তখন প্রথম ভেক্টর কোনটা বি ভেক্টর তো বি ভেক্টরের দিকে তো আমি এভাবে হাত রাখতে পারি এভাবে হাত রাখতে পারি এভাবে হাত রাখতে পারি এভাবে হাত রাখতে পারি কোনটা রাখবো যথারীতি যেভাবে হাত রাখলে ক্ষুদ্র কোণে মুঠা পাকানো যায় দেখো এই ক্ষুদ্রতর কোণে মুঠা পাকাইছি তাহলে আমার বুড়ো আঙ্গুলটা কিন্তু বোর্ড বরাবর ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে দেখাই একটা তীরের পেছনে এরকম পাখা থাকে ফেদার্স তো ওইটার দিকে যদি তাকাই তাহলে তোমরা দেখতে পাবা যে এই পাশে যদি তাকানো হয় তাহলে তোমরা পেছন ভাগটা দেখতে পাবে এবং ওইটা ফেদারটা জাস্ট একটা ক্রসের মতো দেখাবে তাই দেখো বি ক্রস এ ভেতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে তাই ভেতর বলে আমরা তীর চিহ্নের মানে তীর তীরের পেছন ভাগটা দেখাই ক্রস দিয়ে ওকে মনে থাকবে তো খুবই সুন্দর আরেকটা প্রবলেম দেখো যে এ আর বি দুটা ভেক্টর আছে সেই ভেক্টরের লব্ধি মানে এ প্লাস বি সেই লব্ধিটা আর ডট প্রোডাক্ট দুইটার মানে হচ্ছে এ মানে এ ডট বি এর মানু আসবে এ প্লাস বি ভেক্টর যদি করো সেটার মানও আসবে এ তো আমাদের দেখাতে হবে যদি এ ভেক্টরটাকে ডাবল করা হয় দ্যাট ইস টু এ তাহলে সেটা আর নতুন যে লব্ধিটা হবে কারণ আগে ছিল এ প্লাস বি এখন হবে টু এ প্লাস বি সেই লব্ধিটা বি ভেক্টরের সাথে হবে লম্ব তো কোয়াইট সিম্পল যদিও একটু দেখো ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচটা খুব ডিফারেন্ট প্রশ্ন মতে কী দেওয়া আছে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের লব্ধিতে আমরা জানি এ প্লাস বি ভেক্টর তাদের মান হ্যাঁ এটাই হচ্ছে এ এবং ডট প্রোডাক্ট টু ফাইভ মানি হচ্ছে এ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ভেক্টরের ক্ষেত্রে একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা যে আমরা জানি উভয় পাশকে স্কোয়ার করতে পারি তো স্কোয়ার করা মানে কি একই জিনিস দিয়ে গুণ করা তো ডটের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা যে ভেক্টরের ক্ষেত্রে যখন আমরা স্কোয়ার করবো এটার মানে হচ্ছে একই জিনিস বা একই ভেক্টর দিয়ে ডট করা যেমন দেখো এ ভেক্টর ডট এ ভেক্টর এর মানে কি এ বি কস থেটা সে বিয়ের মানে এ আর যেহেতু একই ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি তার মানে দেখো এ স্কোয়ার কস জিরো ভ্যালু ওয়ান দ্যাট ইস এ স্কোয়ার তার মানে স্কোয়ার করার অর্থ হচ্ছে শুধু সেম জিনিস দিয়ে ডট করা ভেক্টরকে তা আমরা উভয় পাশকে যদি স্কোয়ার করি এ প্লাস বি এটা যে কথা হবে এটাও কিন্তু একই কথা যে ভেক্টর ফর্মে যদি লেখি এ প্লাস বি একই জিনিসকে তার এই একই জিনিস দিয়ে যদি ডট করে দিই ডটগুলো কিন্তু খুব স্পষ্ট করে দিবা আর এ স্কোয়ারকে লিখতে পারি এ ভেক্টর ডট এ ভেক্টর তাহলে দেখো আমরা এরকম বন্টন সূত্র অনুসারে লিখতে পারি এ ডট এ প্লাস এ ডট বি প্লাস বি ডট এ প্লাস বি ডট বি ডান পাশে আসে এ ডট এ তো এখন খেয়াল করে দেখো এ ডট এ আর এ ডট এ কাটা এবং আমরা এটাও জানি ডট প্রোডাক্ট কিন্তু বিনিময় সূত্র মানে এ ডট বি যে কথা এ বি কস্থিটা এটা বি ডট এও একই কথা পি এ কস্থিটা এ স্কেলার মান কোনো পার্থক্য নেই তাহলে এ ডট বি বি ডট এ আমরা একবারে লিখতে পারি এ ডট বি প্লাস এ ডট বি বি ডট এ লেখার দরকার নেই প্লাস বি ডট বি আছে অলরেডি ডান পাশে হচ্ছে শূন্য তো দেখো আমরা এ ডট বি এ ডট বি দুইবার তাহলে আমরা একবারে লিখতে পারি টু এ ডট বি প্লাস বি ডট বি এগোল টু জিরো তাহলে এখানে আমরা কমন নিতে পারি কি টু এ প্লাস বি ডট বি সমান জিরো তো এই দুইটা ভেক্টর মধ্যে কোনোটাই তো জিরো না নন জিরো কয়েকটা ভেক্টর তাহলে বি কিন্তু জিরো ধরবো না বি ভেক্টর মান জিরো না তো এটা যদি জিরো না হয় তাহলে অবশ্যই কে জিরো অবশ্যই টু এ প্লাস বি এটাও জিরো না কারণ দুইটা নন জিরো জিনিস তাদের যখন জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে
এবং এটা মনে রাখবে এভাবে আমাদের সবাই বলতো লম্বট মানে দুইটা জিনিসের ডট যদি শূন্য হয় দুইটা ভেক্টরকে ওই ভেক্টর দুইটা পরস্পর লম্ব আর দুইটার যদি ক্রস জিরো হয় তাহলে পরস্পর সমান্তর আশা করি আমরা সবাই জানি তাহলে দেখো এই একটা ভেক্টর কারণ দুইটা ভেক্টর যোগ হলো একটা ভেক্টর নাম দিলাম সাপোজ সি আর আরেকটা ভেক্টর বি তাদের ডট শূন্য তাহলে আমি কি বলতে পারি এই ভেক্টরটা বি ভেক্টরটা পরস্পর লম্ব আমরা কিন্তু কোয়েশনও তাই বলছি যদি এ কে দুই গুণ করা হয় তাকে দেখো এখানে এ কে দুই গুণ করা হয়েছে টু এ এবং আগে ছিল এ আর বি লব্ধি ছিল এ প্লাস বি আর এখন টু এ আর বি দ্যাট ইস লব্ধি হবে টু এ প্লাস বি তার মানে এখন যদি ডাবল করা হয় এবং লব্ধি নেওয়া হয় সেই লব্ধি হবে বি ভেক্টরের সাথে লম্ব এবং আমরা তাই পাচ্ছি এই লব্ধি হবে বি ভেক্টরের সাথে ডট প্রোডাক্ট করে শূন্য তার মানে তারা পরস্পর লম্ব তাহলে এবার ক্রস প্রোডাক্টের একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেখো যে এটা একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টর সিক্স আই এই দুইটা ভেক্টর একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু নির্দেশ করে ওকে তো সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত সেই ত্রিভুজের দুইটা বাহু গেল থার্ড বাহু কত আর লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে ত্রিভুজের তলের সাথে লম্ব থেকে একটা একক ভেক্টর নির্ণয় করো তো আমরা সবাই জানি যে অবশ্যই জানার কথা যে এটা যদি একটা সামান্তরিক হয় যাদের সন্নিহিত দুইটা বাহু এ আর বি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে মানে এবং দিকে তাহলে সেই সামান্তরিকের ক্রস প্রোডাক্ট থেকে সাপোজ এরকম আমরা জানি এ ক্রস বি অলরেডি কত জানি এ বি সাইন থিয়েটার সাথে একটা একক ভেক্টর আছে তা আমি উভয় পাশে মার নিলাম যাতে ভেক্টরটা না থাকে তো খেয়াল করে দেখো এ বি সাইন থিয়েটারকে কিভাবে লেখা যায় এ ইন্টু বি সাইন থিয়েটার মজার ব্যাপার হচ্ছে বি সাইন থিয়েটার কিন্তু এই সামান্তরিকের উচ্চতা এটা যদি থিয়েটার হয় এটা হচ্ছে বি সাইন থিয়েটার তোমরা উপাংশ ভেঙে দেখতে পারো তাহলে দেখো ভূমি ইন্টু উচ্চতা এ বি সাইন থিয়েটার ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে ভূমি ইন্টু উচ্চতা করলে আমরা আসলে কি পাই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল যদি এ ক্রস বি এর মানটা হয় তাহলে দেখো একটা সামান্তরিককে আমরা কর্ণ দ্বারা এরকম দুইটা সমান ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ভাগ করতে পারি তাহলে এ আর বি সন্নিহিত বাহুওয়ালা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হাফ এ ক্রস বি খুবই কমন সেন্স কারণ দুইটা ত্রিভুজ মিলে এই সামান্তরিকটা গঠিত হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু মাইন্ডেড এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর অবশ্যই তাহলে কি হতে হবে সন্নিহিত বাহু এই বাহু আর এই বাহু হলে কিন্তু চলবে না দুইটা ভেক্টর পাস এই না তাহলে দেখো এটা কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তা আমাদের ক্ষেত্রেও তাই দুইটা ভেক্টর দেওয়া হচ্ছে সাপোজ একে নাম দেবা এ একে নাম দেবা বি সেই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কত সাপোজ আমরা এই সামান্তরিকটা মুছে একটা ত্রিভুজ বানিয়ে নিলাম এই একটা এ ভেক্টর যেটার মানে দেওয়া হচ্ছে সাপোজ টু আই টু জে ফোর কে আর ওই যে বি ভেক্টর ওটাকে দেওয়া হচ্ছে সাপোজ সিক্স আই তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে হাফ এ ক্রস বি তাহলে আমাদের ফার্স্ট ডিউটি হচ্ছে এ ক্রস বি এরা বের করতে হবে তো কোয়াইট সিম্পল আমরা জানি এ ক্রস বি কীভাবে লিখি আমরা এ ক্রস বি মানে নেবার একটা নির্ণায়ক দিয়ে সেটা কীরকম আই জে কে তারপরে প্রথম ফ্যাক্টর টু টু ফোর আর দ্বিতীয় হচ্ছে সিক্স আর যেহেতু জে নাই কে নাই তাহলে কি হবে শূন্য তারপর কি করতেছিলাম আমরা আই নেব আই নিলে রো কলম বাদ টু ইন্টু জিরো ফোর ইন্টু জিরো মাঝখানে মাইনাস তারপর মাইনাস জে টু ইন্টু জিরো মাইনাস সিক্স ইন্টু ফোর এরপর কী করতাম প্লাস কে তারপর কি টু ইন্টু জিরো মাইনাস টু ইন্টু সিক্স তাহলে আলটিমেটলি থাকলো কত আই বাদ এখানে হচ্ছে মাইনাস চব্বিশ মাইনাস মাইনাসে প্লাস চব্বিশ জে আর ওখানে মাইনাস বারো কে তাহলে আমাদের দরকার কিন্তু এ ক্রস বি না এ ক্রস বি এর মান তাহলে একটা ভেক্টরের মান তো আমরা কয়েকটা ইজিলি বের করতে পারি এ ক্রস বি এটার মান হবে রুট ওভার চব্বিশ স্কোয়ার যোগ বারো স্কোয়ার তো মান বের করতে পারবা তার সঙ্গে হাত দিয়ে দিলে ত্রিভুজে খেতে পারবো এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে তৃতীয় বাহু কত ধরলাম তৃতীয় বাহুটা সি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে তাহলে দেখো এ ভেক্টর তারপরে হচ্ছে সি ভেক্টর তারপর হচ্ছে বি ভেক্টর তাহলে আমরা যদি ত্রিভুজের সেই যে সামান্তরিকের বদলে যে ত্রিভুজ সূত্র ছিল ভেক্টরের ক্ষেত্রে তাহলে সেটা কি বলে পরপর দুইটা কারা কারা এ আর সি তাদের লব্ধি হবে অপোজিট ক্রমে বি এই যে দেখো এ আর সি মিলে হচ্ছে বি হবে তার মানে বি ভেক্টর সমান হচ্ছে এ ভেক্টর প্লাস সি ভেক্টর কিন্তু আমার তো তৃতীয় বাহু হচ্ছে সি আমাকে বের করতে হবে তাহলে সি অর্থাৎ সি ভেক্টর সমান বি ভেক্টর মাইনাস এ ভেক্টর তাহলে বি ভেক্টর কত সিক্স আই মাইনাস এ ভেক্টর কত টু আই প্লাস টু জে প্লাস ফোর কে তারপর তো কোয়েট সিম্পল ছয় থেকে দুই গেলে কত চার আই মাইনাস টু জে মাইনাস ফোর কে তাহলে এই হচ্ছে তোমার তৃতীয় বাহু যদি তৃতীয় বাহুর মান চায় মান তো ইজিলি বের করতে পারবো রুট ওভার ফোর স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার এবার দেখো থার্ড কোয়েশন ত্রিভুজের তলের সাথে লম্ব দিকে তো আশা
ওকে সেই দিকে কি বের করতে বলছে ভেক্টর না একক ভেক্টর আমরা বের করছি একটা ভেক্টর এ ক্রস বি সেটা ত্রিভুজের তলের সাথে লম্ব দিকে তোমাদের দিকে তাহলে সেই দিকে একটা একক ভেক্টর কি হবে খুবই সিম্পল একক ভেক্টর আসলে কিছুই না যে ভেক্টর পাইছো তার দিকেই যদি একক ভেক্টর বের করতে হয় তাহলে ওই ভেক্টরটাকে এই যে ভেক্টর এ ক্রস বি সেই ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ করে দিবা আগে ভেক্টরের মান যদি ছয় থাকে তাকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে এক থাকবে তাহলে এই ভেক্টরটাকে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিলাম এ ক্রস বি এ ক্রস বি এর মান তো একটু আগেই তোমরা বের করে দেখছিল ওই যে রুট ওভার চব্বিশ স্কোয়ার যোগ বারো স্কোয়ার এটা সলভ করলে যা আসবে সেটাই হচ্ছে একটা একক ভেক্টর কিন্তু মাইডি এখানে একটা চাইছে বলে আমরা এখানে একটা দেখালাম কিন্তু ভেক্টর কিন্তু দুই দিকেই হতে পারে এ ক্রস বি তোমাদের দিকে বি ক্রস এ বোর্ড থেকে ভেতরের দিকে তাই কেউ যদি অ্যান্সার দেয় বি ক্রস এ ডিভাইডেড বাই মডিউল অফ বি ক্রস এ তারটাও কিন্তু হবে এই জন্য জেনারেলি আমরা এটার অ্যান্সার দেখি প্লাস মাইনাস মানে দুইটা অ্যান্সার পসিবল এ ক্রস বি ডিভাইডেড বাই মডিউল এ ক্রস বি মাইনাস দিয়ে কি বোঝাচ্ছি এ ক্রস বি হলে তোমাদের দিকে আর মাইনাস এ ক্রস বি হচ্ছে বি ক্রস এ তো এখানে আর একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ এটা খুবই পপুলার তপন স্যারের বইয়ে এটার উদাহরণে দেওয়া আছে যে দুইটা সমান ভেক্টর সাপোজ পি দুইটাই পি পি আর কিউ না দুইটা সমান ভেক্টরের লব্ধির মানও এদের সমান তার মানে লব্ধি যে আর সেটার মান হচ্ছে পি কোয়েশন করছে ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন কত আলফার ভ্যালুটা কত তো আমরা এটা এখানেই করে ফেলি খুবই সিম্পল আর সমান আমরা কি জানতাম রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তাদের রুট তো এখানে আর লব্ধির মানটাও বলে দিচ্ছে যে কোনো একটা সমান মানে পি আর ওখানে পি আর কিউ বলে কিছু নেই দুইটার মানে পি বলে দিচ্ছে সমান ভেক্টর তাহলে টু পি আর কিউ মিলে পি ইন টু পি দ্যাট ইজ একবারে লিখলে পি স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার কজ আলফা তো আমরা এখানে যদি হোল স্কোয়ার করি উপায় পাশে বাম পাশে আসবে পি স্কোয়ার ডানে আসবে এই পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার মিলে হবে টু পি স্কোয়ার এখানে টু পি স্কোয়ার কজ আলফা যেটা কমন নিয়ে লিখতে পারি টু পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কজ আলফা ওকে তাহলে এই পি স্কোয়ার এই পি স্কোয়ার কাটলাম তাহলে এখানে ওয়ান আসে ওই পাশ থেকে আসলে হাফ হয়ে যাবে হাফ সমান ওয়ান প্লাস কোসাইন আলফা এই ওয়ান যদি বামে আসে তাহলে হাফ মাইনাস ওয়ান হবে মাইনাস হাফ আর ডানে থাকবে শুধু কজ আলফা ওকে তো আমরা তো জানি কজ আলফার মান মাইনাস হাফ সেই বিখ্যাত কোন অতএব আলফা সমান একশো বিশটি আর একটা খুবই পপুলার প্রবলেম তোমরা অনেকেই দেখেছ এর আগেই যে এ প্লাস বি এর মড এ মাইনাস বি এর মড যদি সমান হয় তাহলে এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত এই চিহ্ন দিয়ে নর্মালি দেখানো হয় এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন তো এটার জন্য আমরা খুব সুন্দর কিছু মেথড আছে একটা মেথড দেখো যে এটা খুব জেনারেল যে এ ভেক্টর আঁকলাম আর একটা অ্যাঙ্গেল করে বি ভেক্টর আছে মধ্যবর্তী কোন ধরলাম আলফা তাহলে বলতো এ প্লাস বি এ কথার অর্থ কি আমরা অলরেডি সমাধির সূত্র থেকে জানি এ প্লাস বি মানে হচ্ছে লব্ধি এবং সেই লব্ধি কিভাবে হয় এ আর বিকে স্বর্ণিহিত বাহু ধরে যে সামান্তরিক আঁকব সেই সামান্তরিক কর্ণটা তারপরে এটা হচ্ছে এ প্লাস বি মানে এবং দিকে আর এটার যে লেংথটা সেটা হচ্ছে মড এ প্লাস বি আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো এ প্লাস বি তো এটা বোঝা গেল আরেকটা হচ্ছে এ মাইনাস বি আচ্ছা এ মাইনাস বি আসলে অর্থ কি এ মাইনাস বি আমরা অলরেডি বলেছি যে এ মাইনাস বি আসলে এ এটা হয় ধরনের লব্ধি প্লাস বি এর জায়গায় আসবে সিম্পলি মাইনাস বি তাহলে এখানে বি অলরেডি আপনাদের জানা মাইনাস বি হবে সিম্পলি তার একশো আশি ডিগ্রি করে উল্টে দিকে তাহলে এই বি এর জায়গায় এবার হয়ে গেল মাইনাস বি তাদেরকে লব্ধি করতে বলছে তাদেরকে লব্ধি করতে বলার অর্থ একটাই এদের দ্বারা গঠিত সমান্তরিকের করণ এই যে নতুন করণ তাহলে এটার মান নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছি এ প্লাস বি মাইনাস বি দ্যাট ইস এ মাইনাস বি এই মান দুইটা তারা বলতে চায় সমান তাহলে খেয়াল করে দেখো মান তাহলে পি প্লাস কিউ ভেক্টরের মান যেমন আমরা পড়ছিলাম রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ওরকম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু এ বি কজ আলফা কারণ এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন আলফা ইজি ডান পাশে এসে দেখো এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন আলফা কিন্তু এ আর মাইনাস বি এটার মধ্যবর্তী কোন কিন্তু আলফা না এটার মধ্যবর্তী কোন এই যে যেটা পা যখন সেই তাহলে এটা কত একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আলফা ওকে তাহলে আমরা ওখানে খেয়াল রাখবো এখানে কিন্তু আর আলফা না এ ভেক্টর আর মাইনাস বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন তাহলে এখানে আমাদের সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে রুট ওভার এ স্কোয়ার ঠিক আছে বি স্কোয়ার ঠিক আছে টু এ বি ঠিক আছে কজ এর জায়গায় আলফা লেখা যাবে না লিখতে হবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আলফা কারণ নতুন মধ্যবর্তী কোন এটি তো উভয় পাশে স্কোয়ার করে দিই রুটটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু এ বি কজ আলফা আর ওখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে দেখো কজ একশো আশি মাইনাস আলফা দ্যাট ইস মাইনাস কজ আলফা তাহলে একবার লিখতে পারি মাইনাস টু এ বি কজ
আলফা যখন নাইনটি ডিগ্রি তো মানে বোঝা গেল এ আর বি ভেক্টর দুটোর মধ্যবর্তী কোনটা নব্বই ডিগ্রি আমাদের এই প্রবলেমটা কিন্তু আরও ইজিলি গেস করতে পারতাম যেটার অ্যান্সার কিন্তু নব্বই ডিগ্রি ছাড়া কিছু হবে না কারণ খুব সিম্পল একটু খেয়াল করে দেখো এ প্লাস বি এর মডিউলাস বা মানটা আসলে কি এই সামান্তরিকটার কর্ণ না এবং খেয়াল করো উপরের সামান্তরিক আর নিচের সামান্তরিক কিন্তু অবিকল হুবহু একটা জিনিস তাহলে এই কর্ণটা কিন্তু এই কর্ণটা না দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এই কর্ণটা আসলে সামান্তরিকের এই ছোট কর্ণটা খেয়াল করে দেখছো এবং আমরা অলরেডি জানি এখানে কিন্তু সামান্তরিকের দুইটা কর্ণ বোঝাচ্ছে বা একটা বড় কর্ণটা আর একটা ছোট কর্ণটা তাহলে একটা সামান্তরিকের কর্ণ তো সমান হয় না এটাই আমরা জানতাম এই যে বড় কর্ণ এটা হচ্ছে ছোট কর্ণ কিন্তু বলতেছে সমান তাহলে বলতে পারো এটা কখন সম্ভব আমরা জানি কোন সামান্তরিকের দুইটা কর্ণ সমান যদি সেটা আয়ত হয় আয়তের ক্ষেত্রে দেখো এটাও যে কর্ণ এটাও একই মানের কর্ণ তাহলে আয়ত যদি হয়ে যায় সামান্তরিকটা তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি মধ্যবর্তী কোণটা কত ডিগ্রি হতে হবে মধ্যবর্তী কোণটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি তাহলে বোঝাই যাচ্ছিল দুইটা কর্ণ যেহেতু সমান সামান্তরিকের অবভিয়াসলি এই দুইটা মধ্যবর্তী কোণ নব্বই ডিগ্রি এটা একটা চমৎকার কোয়েশন যে একটা সামান্তরিকের দুইটা কর্ণ দেওয়া আছে খেয়াল করে দেখো বাহুনা কর্ণ এ একটা এ আর একটা কোয়েশন করতে হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত তো অনেকেই ভুলে যে কাজটা করে যে সামান্তরিকে বাহু দেওয়া থাকলে সাপোজ এ আর বি যদি দুইটা বাহু দেওয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল কত এ ক্রস বি এর মান বাট এবার কিন্তু এই দুইটা গুণ করে মান নিলে চলবে না কারণ এরা বাহু না কর্ণ তো কিভাবে কি করতে হবে আমরা একটু দেখি আমরা সূত্র আকারে শিখবো বাট আগে একটু দেখে আসলে কিভাবে করতে হয় সাপোজ একটা কর্ণকে আমি নাম দিলাম পি যেটা গিভেন থ্রি আই প্লাস জে প্লাস টু কে আরেকটার কর্ণের নাম দিলাম কিউ মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফোর কে আমি ইচ্ছা করে পি আর কিউ দিয়েছি কারণ নর্মালি বাহুগুলোকে এ আর বি বলে তো দেখি পি আর কিউ দেওয়া থাকলে এ আর বি বের করা যায় কি না কারণ এ আর বি যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা জানি এ ক্রস বি এর মডিউলাসি হচ্ছে তোমার সমাজকে ক্ষেত্রফল তো আমরা একটু দেখব কর্ণ আসলে এ আর বি এর মাধ্যমে লেখা যায় কিনা কয়েক ইজিলি যায় আমরা একটু আগে দেখছি আসলে একটা অঙ্ক পি আর কিউ এগুলো কিন্তু এ আর বি বাহু এ আর বি তাহলে কর্ণটা কত হয় এ প্লাস বি তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি একটা কর্ণ হচ্ছে এ প্লাস বি এবং একটু আগেই খেয়াল করে দেখছো ছোট কর্ণটা হয় এ মাইনাস বি একটু আগের অঙ্কটা দেখলে বুঝবা তার মানে দেখো পি দেওয়া আছে কিউ দেওয়া আছে আমাদের এখান থেকে এখন কি বের করতে হবে এ আর বি তো সেটা কোয়েট সিম্পল আমি শর্টে দেখে যদি দুটা যোগ করতাম তাহলে থাকতো টু এ আর ডান পাশে থাকতো পি প্লাস কিউ ভেক্টর তার মানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ হবে হাফ পি প্লাস কিউ একইভাবে আমরা বলতে পারবো বি হবে হাফ পি মাইনাস কিউ তাহলে আমাদের তো এটি দরকার ছিল এ আর বি তোমার যদি জানা থাকে তাহলে কাজ শেষ কারণ এ আর বি জানা থাকলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে মডিউলাস এ ক্রস বি তাহলে আমরা এখন এ ক্রস বি করি এ ক্রস বি হবে হাফ পি প্লাস কিউ ক্রস হাফ এখানে সামনে নিয়ে আসলাম পি মাইনাস কিউ তাহলে আমরা যদি এরকম বন্টন করে দিই হাফ ইন্টু হাফ আর এখানে আসবে পি ক্রস পি মাইনাস পি ক্রস কিউ প্লাস কিউ ক্রস পি মাইনাস কিউ ক্রস কিউ আর বাইরে কিন্তু মডিউল খেয়াল করে দেখুন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর আর এখানে থাকবে পি পি শূন্য একই জিনিসের ক্রস করলে শূন্য তারা পরস্পর একই লাইনে সো মধ্যবর্তী কোন জিরো কিউ কিউ জিরো আর দেখো মাইনাস পি ক্রস কিউ যে কথা কিউ ক্রস পি কিন্তু একই কথা তাহলে আমরা লিখতে পারি টু কিউ ক্রস পি বাইরে মডেস আর আমরা জানি কিউ ক্রস পি যে কথা পি ক্রস কিউ মডেল দিক থেকে একই কথা সো থাকলো আসলে আলটিমেটলি এই টু এখানে টু কাটা যাবে থাকবে পি ক্রস কিউ এর মড কিন্তু সামনে একটা হাফ তাহলে এখন থেকে তোমরা এটা মনে রাখবা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু কর্ণদার গুণফল এতদিন ছিল বাহুদার গুণফল আর এবার হাফ ইন্টু কর্ণদার গুণফল তো সূত্র আগে শিখলে চলবে ডিরেক্ট করার দরকার ওকে এই প্রবলেমটা অনেক চাইলিশ কিন্তু তারপরে অনেকগুলো কঠিন প্রবলেম আসছে না কিন্তু এগুলো দেখানো দরকার আর তোমরা অবশ্যই খেয়াল করো যে ক্লাসে পারফরমেন্স কেমন ওই অনুসারে কিন্তু এখানে অনেক অনেক প্রবলেম দেখাবো যেগুলো সব ক্লাসের জন্য সুটেবল না তো তোমরা অবশ্যই এক্সট্রাক্ট করবা তোমরা নিজেরা দিবা বা ওই অনুসারে মডিফাই করতে হবে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সবার তো আমরা প্রথম প্রবলেমটা দেখি এ ডট বি তার স্কোয়ার মডেল এ ক্রস বি তার মডেল স্কোয়ার তো আমরা এ ডট বি সমান জানি কি মান হচ্ছে এ বি কস থেটা আর এটা মডিউলাস দেওয়ার না দেওয়া কি কারণ এটা স্কেলার রাশি আর ওখানে মান হচ্ছে এ বি সাইন থেটা ওকে যেহেতু মড আছে তাই খালি স্কেলার রাশি থাকলো তাহলে আলটিমেটলি থাকলো কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা ওখানে থাকবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এখানে আমরা পাবো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা
খুবই সিম্পল আমরা লাস্ট লাইন থেকে দেখাচ্ছি তোমাদের এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কল স্কোয়ার থিটা মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে পড়ে থাকলো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কল স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা যেটাকে আমরা সবাই থেকে উন্নতি দিতে জানি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কস টু থিটা তো এটা খুব মজার একটা প্রবলেম যে একটা চাকা আছে যার তলার যে বিন্দুটা টাচ করা সেটা হচ্ছে এ তো চাকাটা এরকম ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে এরকম যাচ্ছে 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 এই পর্যায়ে চলে আসছে এ এখন টপে তো কোয়েশন করছে রেডিয়াস বা এই বৃত্তের ব্যাসার্থ যদি হয় পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে এ বিন্দু স্মরণ কত তো স্মরণ বললেই আমরা একটা কথা এখন থেকে মাথায় সেট করে রাখবো এটা যে কোনো স্মরণই বলুক না কেন অল দ্য টাইম স্মরণ হবে আদি থেকে শেষ এটা সব সময় মাথার মধ্যে সূত্র আকার মনে রাখবো আদি থেকে শেষ এরপর যা হোক বের করতে যদি অনেক কষ্ট হয় হবে কিন্তু এই কথাটা ভোলা যাবে না তো দেখো এ বিন্দু শুরুতে বা আদিতে ছিল এই পয়েন্টে আর শেষে হচ্ছে এই পয়েন্টে তাহলে স্মরণ কিন্তু এই যে আদি থেকে শেষ রেখাটা ওকে তো এটা কিন্তু মাথায় রাখবো আমরা এই ডিরেকশন হচ্ছে স্মরণ এবং আমাদের এই বাহুটেই বের করে দিতে হবে ভেক্টরের তো এটার জন্য আমরা পৃথক রসে হেল্প নিতে পারি কোয়েট ইজিলি এটা লম্ব টানো তাহলে এটা একটা সমকোণ ত্রিভুজ যার এই কোনটা সমকোণ তো এর মধ্যে নিচের যে অংশটা এটা কিন্তু আমরা জানি সে যে ক্লাস নাইনে পড়তাম মনে আছে চাকা যদি ফুল এক পাক ঘোরে তাহলে সে পরিধি পরিমাণ চলে যায় সামনে কিন্তু এখানে কিন্তু ফুল এক পাক ঘুরলে এ বিন্দুটা আবার আগের জায়গায় চলে আসতো আমরা দেখতে পাচ্ছি তা না এটা আধা পাক ঘুরছে মিনিমাম আধা পাক ঘুরছে ফলে এখানে উপরে আসে ফলে এটা এক পাক ঘুরলে টোয়াইস পাইয়ার বা পরিধি পরিমাণ যেত কিন্তু ঘুরছে আধা পাক তার মানে সে টোয়াইস পাইয়ার যায়নি গেছে কতটুকু পাইয়ার আর একটু ঘুর দূরত্ব তো আমরা জানি এটা যদি আর হয় ব্যাসার্থ তাহলে এটা ব্যাস দ্যাট ইস এটা টোয়াইজার তো এখন পিঠা করেছে লম্ব জানো ভূমি জানো তাহলে অতি ভুষ্টে কথা হবে রুট ওভার পাই আর হোল স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস আর হোল স্কোয়ার যেহেতু তোমার রেডিয়াসের মান দেওয়া আছে এখান থেকে মান বের করতে পারবা আর এই অ্যাঙ্গেলটা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবা যে ট্যান থেটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি পাইয়ার এখানে সলভ করে থিয়েটারটা বের করে ফেলতে পারবো সো যেহেতু আমি আগে থেকেই বলছি স্মরণ একটা ভেক্টর আসি তোমার মানও বের করতে হবে দিকও বের করতে হবে আর এইভাবে এটা সম্ভব তো এখানে আরও একটা সুন্দর কোয়েশন প্রায় আসে সেটা হচ্ছে তিনটা ভেক্টর দেওয়া আছে এ বি সি কোয়েশন করবে যে ভেক্টর তিনটা কি একই সমতল অবস্থিত কি না মানে কাগজের একটা পেজের মধ্যে তারা আছে কি না তো কো প্ল্যানার বলে ইংরেজিতে তো এটা সলভ করার বেশ কিছু মেথড আছে তো একটু ডান পাশে দেখাও ছবিটা তো আমরা কি জানি যে এ আর বি একটা সমতলে থাকতে বাধ্য তো তাদের তো একটা সামান্তরিক সাজানো যায় এবং সেই সামান্তরিক ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ক্রস বি এই ভেক্টরটা মান আমরা জানি সেই সামান্তরিক ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ক্রস বি এখন কোনোভাবে যদি এ ক্রস বি এর সঙ্গে সি ভেক্টরটা একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের ছবিতে সি ভেক্টর কিন্তু একই তলে নেই স্থানে উঠে গেছে থ্রি ডিতে একই তলে থাকলে কিন্তু একটা মাত্র টু ডি সার্ফেসের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারতাম কিন্তু এখানে দেখো সি এ বি এক তলে নাই এ আর বি একই তলে বাট সি ডিফারেন্ট তলে তো এখন এ ক্রস বি হচ্ছে অলরেডি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে মানে ভূমিটা তার সঙ্গে যদি আমি সি ভেক্টরটা ডট করি তাহলে ডট করার অর্থ কি এ ক্রস বি যে ভেক্টরটা খেয়াল করো এ ক্রস বি কোন দিকে তলের সাথে লম্ব দিকে ভূমির সাথে লম্ব দিকে তার সঙ্গে যদি সি ভেক্টরকে ডট করা হয় তার অর্থ কি ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সি এর একটা উপাংশ নিয়েছ এবং সেটাকে উচ্চতা বরাবর না তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি দাঁড়ালো এটা হচ্ছে ভূমি সেটা ভূমির ক্ষেত্রফল আর ওখানে হচ্ছে উচ্চতা তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা আসলে কি নির্দেশ করবে বুঝতে পারতেছে যা সেটাই আয়তন ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা হচ্ছে আয়তন নির্দেশ করে তার মানে আমরা যদি এ ক্রস বি ডট সি করি এটা আসলে একটা সামান্তরিক নির্দেশ করবে দেখতে পাচ্ছ চেহারাটা ঠিক ঘনক না বা আয়তাকার ঘনবস্তু না এটা সামান্তরিক আকৃতির ঘনবস্তু প্যারালেল পে পাইপ বলে আর কি প্যারালেল পাইপ সেই জিনিসটার আয়তন তো মজার ব্যাপার খেয়াল করো কোনো একটা জিনিসের আয়তন যদি শূন্য করে ফেলো আয়তন মানে স্থানের মধ্যে সে একটা আয়তন দখল করে আসে ওটা যদি চাপানো হয়ে শূন্য বানায় দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে আমার হাতে চলে আসলো না তার মানে ওটা থ্রি থেকে কোথায় চলে আসলো টু ডিতে একটা পৃষ্ঠে তখন আমরা বলতে পারবো এরা একতলা অবস্থিত তার মানে একতলায় থাকা শর্ত কি ওই যে আয়তনটা দেখতে পাচ্ছ সেই আয়তনটা কি হইতে হবে জিরো হইতে হবে দ্যাট ইস এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর তার সঙ্গে ডট করে সি ভেক্টর যদি জিরো পাও তার মানে কোনো একটা ঘনবস্তুর আয়তন জিরো করে ফেলছো তখন বলতে পারো এ বি সি সমতুলীয় আর মাত্র যে কথাটা বললাম এইটাকে ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে লেখা যায় এই যে আই জে কে এই সব কয়টার সহক নিয়ে তুমি যদি একটা নির্ণায়ক তৈরি করো টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি মাই
মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে দিলাম কেন দিলাম দেখো তিন থেকে দুই গেলে কত ওয়ান মাইনাস দুই থেকে মাইনাস এক মাইনাস তিন চার থেকে মাইনাস মাইনাস এক দ্যাট ইস পাঁচ দেখো তার মানে বি থেকে যদি এ বিয়োগ করো বি মাইনাস এ তাহলে কিন্তু আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি সি তো এটাই হচ্ছে একটা হচ্ছে মজার বিষয় কোন একটা ভেক্টর সি কিংবা কোন একটা ভেক্টর এ অর বি সেগুলোকে যদি অন্য ভেক্টরগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারো এইভাবে প্লাস মাইনাস কিংবা টু বি মাইনাস থ্রি এ ফাইভ বি মাইনাস সিক্স এ এরকম কোনো একটা যদি সম্পর্ক আকারে প্রকাশ করতে পারো তাহলে শিওর সি বি এ এরা তিনটাই এক সমতল অবস্থিত এই নামটা হচ্ছে লিনিয়ার কম্বিনেশন বলে যে সি ভেক্টরকে আমরা বি এবং এ এর লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে প্রকাশ করতে পারছি যদি এভাবে পারো তাহলে এক সমতল তো আমাদের এবারে টপিক হচ্ছে নদী আর নৌকা রিলেটেড অঙ্কগুলো তো এগুলো ভেক্টর বেশ পপুলার কনসেপ্ট তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি একটা কোয়েশন দিয়ে রেখেছি তোমাদের দেখার সুবিধার্থে যে একটার মধ্যে অনেকগুলো অঙ্ক আর কি যেমন এখানে কি কি দেওয়া থাকে নদীতে স্রোত থাকে সেই স্রোতের ভেলাসিটি আর নৌকার ভেলাসিটিটা দেওয়া থাকে নদীর পোস্থ দেওয়া আছে এরপর বিভিন্ন কোয়েশন করছে প্রথম কোয়েশনটা হচ্ছে সর্বনিম্ন দূরত্বে নদীটা পারাপার হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কোন দিকে চালাবো মিনিমাম দূরত্বটাই বা কত আর কত টাইম লাগবে আর দ্বিতীয় কনসেপ্ট হচ্ছে সর্বনিম্ন দূরত্ব নেবার সর্বনিম্ন সময় টাইমটাকে মিনিমাইজ করতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য কত হবে এবং কত টাইম লাগবে তো আমরা একটা কনসেপ্ট থেকে আগানো শুরু করি তোমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা নদী বাট নদীটা কিন্তু প্রস্থ বরাবর দেখতে পাচ্ছি মানে উপর থেকে দেখতে পাচ্ছ ফলে এইটা হবে নদীর প্রস্থ ওকে এটাকে আমরা নাম দিলাম ডি আর নদীতে ডান দিকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে নাম দিলাম ভি স্রোতের বেগ তো ভি হচ্ছে স্রোতের বেগ সর্বনিম্ন দূরত্ব বলতে আমরা কি বুঝি এখান থেকে ওখানে পারাপার করতে হবে তাহলে সর্বনিম্ন দূরত্ব হচ্ছে সর্বরিখিক দূরত্ব তার মানে আমার একদম বরাবর ওই পয়েন্টে যেতে হবে তাহলে সেটার জন্য অবশ্যই মাথায় রাখবো যে আমাকে নৌকা এমন দিকে চালাতে হবে ধরলাম সেটার বেগ হচ্ছে ইউ তাহলে এটাকে আমরা নৌকার বেগ ধরতে পারি অনেক অঙ্কে অবশ্যই সাঁতারও দেওয়া থাকে তাহলে এমন দিকে চালাতে হবে যাতে করে এই দুইটার মিলিত বেগটা থাকে বরাবর এই যে প্রস্থ বরাবর তাহলে একটু খেয়াল রাখার বিষয় যে অনেকে ভাবতে পারি যে নৌকার বেগ এদিকে অতএব নৌকা এদিকে চলবে বা স্রোতের বেগ ডান দিকে নৌকা ডান দিকে চলবে না বেগটার লব্ধি কনসেপ্ট বলে একটা বিন্দুতে যদি দুইটা বেগ কাজ করে তাহলে আসলে ইফেক্টিভ ভ্যালোসিটিটা হবে তাদের লব্ধি বেগ এবং সেই লব্ধিটাকে আমরা কোথায় রাখছি খেয়াল করে দেখো প্রস্থ বরাবর তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর এই হচ্ছে তার লব্ধি তা আমরা এখন কিছু প্যারামিটার বের করি যে কোন দিকে লাভ দিতে হবে দ্যাট ইস স্রোতের সঙ্গে কোন দিকে নৌকাটাকে চালাতে হবে তো কয়েক সিম্পল একটা কনসেপ্ট সেই যে আমরা পড়ছিলাম মনে করে দেখো লম্বাংশ উপবাদ্য যে এ ডাবলিউ হচ্ছে টোটাল লব্ধি এ ডাবলিউ লব্ধিটার এক অক্ষ বরাবর উপাংশ সেটা কত ডাবলিউ কোসাইন নাইনটি ডিগ্রি কারণ এটা সরাসরি এই দিকে যাচ্ছে কোনো দিকেই কিন্তু স্রোত বরাবর সে যেতে পারবে না তার মানে ডাবলিউ কস নাইনটি এটা হচ্ছে লব্ধির এক অক্ষ বরাবর উপাংশ এটা হবে লব্ধিটা যে দুটো উপাংশ দ্বারা গঠিত ইউ আর ভি সেই দুইটার এক অক্ষ বরাবর উপাংশের যোগ ফল তাহলে ভি তো অলরেডি এক্স অক্ষ বরাবরই আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি কস জিরো ডিগ্রি প্লাস ইউ কস আলফা যাদের মনে নেই মনে করে দেখো কোনো ভেক্টরের যে কোনো দিক উপাংশ হবে ওই ভেক্টর ইন্টু ওই দিকের মধ্যবর্তী কোণের কস তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ কস আলফা ওকে তাহলে এটাকে একটু গুছিয়ে লেখা যায় ডাবলিউ কস নাইনটি হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু ভি কস জিরো হচ্ছে ভি আর ইউ কস আলফা রয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা ইজিলি সলভ করে যেহেতু ইউ আর ভি দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে কোসাইন আলফা পাচ্ছি মাইনাস ভি বাই ইউ ওকে এখান থেকে আমরা ইজিলি আলফা ডিটারমেন্ট করতে পারবো মানে কোন দিকে লাভ দিতে হবে সাতারুকে কিংবা কোন দিকে নৌকাটাকে চালাতে হবে তাহলে আলফা সমান কজ ইনভার্স মাইনাস ভি বাই ইউ যেখানে ভি হচ্ছে স্রোতের বেগ আর ইউ হচ্ছে নৌকার বেগ কিংবা এটা স্রোতের বেগ আর নিচে হচ্ছে সাতারুর বেগ যে সাঁতার কাটবে তো এখান থেকে কিছু জিনিস খেয়াল করার আছে সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু কজ আলফা তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হতে পারে কজ আলফার ম্যাক্সিমাম হতে পারবে ওয়ান তাহলে ওয়ান যেহেতু ম্যাক্সিমাম তার চেয়ে বেশি হতে পারবে না এটা অসংখ্যায়িত ভ্যালিউ তাহলে একটু আমরা শেয়ার যে ভি যদি কখনো গ্রেটার দেন ইউ হয় তাহলে সেটা কি দিচ্ছে উপরে বেশি নিচে কম মানে একের চেয়ে বড় কজের কোনো মানে একের চেয়ে বড় না মাইনাস একের চেয়েও ছোট না একের চেয়েও বড় না তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এই অবস্থায় পারাপার সম্ভব না কোনো বাস্তব সমাধান যেহেতু পাচ্ছি না তাহলে এটা পারাপার সম্ভব না ওকে এবং আমাদের যদি পারাপার হতে হয় অবশ্যই স্রোতের বেগটা নৌকার বেগের চেয়ে
আমরা লব্ধি সমান কি জানি সেই যে মনে করে দেখো আর সমান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে এখানে আর হচ্ছে আমার লব্ধি বেগ ডাব্লিউ সমান রুট ওভার পি স্কোয়ার বদলে এই জিনিসগুলো বসায় দিচ্ছে যে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কজ আলফা তাহলে এটা সলভ করলে কি দাঁড়াচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি আর কজ আলফার মানটা আমরা এখান থেকে বসাচ্ছি মাইনাস ভি বা ইউ আর সামনে রুট আছে তাহলে এটা যদি একটু সলভ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে ডাব্লিউ ইকাল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি আর ওখানে মাইনাস ভি বাই ইউ তাহলে ইউ ইউ কাটা যাচ্ছে দ্যাট ইজ মাইনাস টু ভি স্কোয়ার ক্যালকুলেশন একটু দেখে নিও তাহলে ডাব্লিউ ইকাল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এবং এটা একটা ফর্মুলা আকারে কেউ কেউ মনে রাখতে পারো যে লব্ধি বেগটা হবে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এবং এখানেও খুবই ক্লিয়ার যে অবশ্যই রুটের ভেতরে কি হতে হবে অরিণাত্মক সংখ্যা তার মানে আবার এটা শিওর যে ইউ অবশ্যই কার চেয়ে বড় হতে হবে ভি এর চেয়ে বড় কখনো যদি ভি ইউ এর চেয়ে বড় হয়ে যায় তার অর্থ হচ্ছে রুটের ভেতরে নেগেটিভ সেটা সম্ভব না আর এটার কয়েক সিম্পল ব্যাপার যে আমার যেহেতু ওই পারে যেতে হবে স্রোতকে কখনো জিততে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ কারণ স্রোতের কোনো হেল্প কিন্তু তুমি পার হতে পারছ না এবার একটা ব্যাপার খেয়াল করার বিষয় যে সেকেন্ড কোয়েশনটা বলছে যে সর্বনিম্নে দূরত্বে নদী পার হতে কোন দিকে চালাবে তাহলে সেটা আমরা এখান থেকে বের করে ফেলছি কত কোণে লাভ দিলে বা কত কোণে চালালে বরাবর নদী পার হতে পারবো এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব কেন বলছি কারণ বরাবর পার হলেই সরল রেখিক দূরত্ব এবং দুইটা পয়েন্টের মধ্যে সরল রেখিক দূরত্ব হচ্ছে সর্বনিম্ন দূরত্ব এরপর সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত এটা আমরা বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে নদীর প্রস্থ থার্ড কোয়েশন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে ওকে নদী নৌকার অঙ্কে আমরা কিন্তু কোথাও তরুণ বিবেচনা করতেছি না তাই যখনই আমরা সময় স্মরণ বেগ এইসবের ফর্মুলা শিখবো নদী নৌকার ক্ষেত্রে স্পেশালি তখন একটাই ফর্মুলা আমাদের মাথায় যাতে চলে আসে এস ইকাল টু ভিটি এবং তোমাদের যাতে মনে আসে এই ফর্মুলাটা হচ্ছে সমবেগের ফর্মুলা তো এই যে এস ইকাল টু ভিটি ফর্মুলায় একটা জিনিস কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখার জিনিস সেটা হচ্ছে এস ইকাল টু ভিটি ওয়ান ডিমেনশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করি একমাত্র গতি তো যখন একমাত্র থাকবে না তখন কি করতে হবে এক একটা মাত্রা ভেঙে নিতে হবে তার মানে উপাংশ ভাঙতে হবে তো আমাদের এই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো পারাপার হচ্ছে কোন বরাবর প্রস্থ বরাবর তাহলে আমাদের এস বা দূরত্বটা প্রস্থ বরাবর তাহলে আমাদের যত কিছু ডানে থাকবে দ্যাট ইজ এখানে বেগ সব কিছু থাকতে হবে প্রস্থ বরাবর তার মানে আমাদের এই ডাব্লিউটা নিয়ে কাজ করতে হবে কিংবা যত বেগ আছে তার ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এস ইকাল টু ভিটি এসটা হচ্ছে আমাদের এখানে নদীর প্রস্থ ডি আর এখানে ভেলোসিটিটাই হচ্ছে আমাদের লব্ধি বেগ ডাব্লিউ আর এই টি হচ্ছে রিকোয়ার্ড টাইম টি যে কোয়েশনটা এখানে বলছে যে সর্বনিম্ন দূরত্বের ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা ইজিলি বের করতে পারি রিকোয়ার্ড টাইম টি ইকাল টু ডি বাই ডাব্লিউ আর ডাব্লিউ ইকাল টু আমরা একটু আগে বের করছি বা এখানেও লেখা আছে রুট ওভার ইউ এস কোয়ার মাইনাস ভি এস কোয়ার তো এবার আমাদের সর্বনিম্ন দূরত্বের অঙ্কগুলো গেল এবার হচ্ছে সর্বনিম্ন সময় মানে সময়টা যেতে কম লাগে তো একটু আগে আমরা সর্বনিম্ন দূরত্ব বলেছি সেখানে কিন্তু এটা বলিনি যে সবচেয়ে কম দূরত্বে গেলেই সবচেয়ে কম সময় লাগবে তো আমাদের এখন কেসটা হচ্ছে মিনিমাম টাইম কখন লাগে আমরা একটু খেয়াল করবো আবার সে নদী একলাম উপর থেকে দেখা তো সাপোজ এটা একটা অ্যাক্সেস ধরলাম ওই অ্যাক্সেস আর স্রোত যাচ্ছে এক্স অ্যাক্সেস বরাবর সেটাকে আমরা নাম দিলাম ভি আর আমরা নদীটাকে আর্বিটারিলি ইউ বেগে নৌকাটাকে চালাচ্ছে কোন দিকে সেটা কিন্তু আমরা ডিফাইন করিনি এবং সেটাকে আমরা বলে দিলাম আলফা অ্যাঙ্গেলে তাহলে এদের লব্ধি কোন দিকে হবে আমরা যদি একটু সামান্ত দিকে কিনি তাহলে এটা হবে তাদের লব্ধি বেগ ডাব্লিউ ধরে নিলাম তো এখন একটু খেয়াল করার বিষয় এটা আমাদের সবার একটু মনে রাখা উচিত এ সিকল ভিটি ফর্মুলা আমি একটু আগেই বলেছি এটা কেবল খাটবে একমাত্র ক্ষেত্রে এবং এখানে এস যদি আমরা প্রস্থ বরাবর নেই এখানে সব কিছু নিতে হবে প্রস্থ বরাবর উপাংশ আরও একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই দেখেই তোমরা বলতে পারো কিনা যে একটা বল আমি হাত থেকে ছেড়ে দিলাম এই ভূমিতে পড়ল এবং এতে টাইম লাগলো টি সেকেন্ড এটা না করে আমি বলটাকে এবার হরাইজনটা একটা বেগ দিয়ে ছুঁড়ে মারলাম মানে অনুভূমিক দিকে ফলে এটা বেশ দূরে গিয়ে পড়লো কিন্তু উচ্চতা আগের মতোই এইচ কোয়েশন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে টাইম কি বেশি লাগবে নাকি আগের চেয়ে কম লাগবে নাকি সেম থাকবে কোয়েশন হচ্ছে টাইম সেম তার মানে হচ্ছে এই যে টাইম লাগা এটা আমরা কি অর্থে ব্যবহার করছি আমার এই হাত থেকে শুরু করে মাটি পর্যন্ত নামতে কি পরিমাণ সময় তার মানে এই পুরো ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে কি বেগের ওয়াই উপাংশের উপর এক্স অক্ষ বরাবর বেগটা শুধু ডিফাইন করে দেবে এই যে বেগটা সে ভি এক্স এটা ডিফাইন করবে এটা কত
তাই সময়ের ক্ষেত্রে কোনো ইম্প্যাক্ট করবে না এই জন্য প্রায় বলা হয় এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাক্সিস দুটা এরা পরস্পর স্বাধীন এই অর্থে স্বাধীন যেমন প্রথম অর্থে যে টাইমটা লাগলো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু একই টাইম লাগলো এক্স অক্ষ বরাবর যত ভেরিয়েশন ঘটানো হোক তার ছায়া কিন্তু ওয়াই অক্ষে পড়ে না এই অর্থে হচ্ছে তারা পরস্পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি যে আমরা নদীটা পার হতে কত সময় সেটা কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট তাহলে নদী পার হতে যেহেতু সময় তাহলে পার আপার বলতে আমরা কিন্তু প্রস্তুতটা বুঝবো তার মানে এই দিকে যত ভেলোসিটি থাকুক না কেন সেটা কত দূরে নিয়ে ফেলবে কিন্তু ওই পার আপার হতে কিন্তু টাইমের ভেরিয়েশনটা হবে না তার মানে আমি যদি নদী পার হতে টাইমটা বিবেচনা করি তাহলে আমাদের সকল বেগের নদী প্রস্থ বরাবর উপাংশটা নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় পুরোটা বা নাইনটি তো এই অ্যাঙ্গেলটুকু হচ্ছে নাইনটি মাইনাস আলফা তাহলে আমি যদি এসি কল টু ভিটি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে চাই এবং সেটা আমি যদি প্রস্থ বরাবর অ্যাপ্লাই করি তাহলে এসের বদলে আমরা লিখবো নদীর প্রস্থ কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেগ কিন্তু রেলগুলো লেখা যাবে না সব কয়টা নদীর প্রস্থ বরাবর উপাংশ তাহলে কি কি আছে ভি ভি এর প্রস্থ বরাবর উপাংশ আসলে নাই তাহলে ভি কোসাইন নাইনটি ডিগ্রি দেখতেই পাচ্ছেন আবার মনে রাখবা মূল ভেক্টর আর ওই দিকের মধ্যবর্তী করেন কস এটাই হচ্ছে উপাংশ ফর্মুলা প্লাস ইউ ওই দিকের সাথে কত কোন তৈরি করছে নাইনটি মাইনাস আলফা তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ কস নাইনটি মাইনাস আলফা এই গেল প্রস্থ বরাবর বেগ এই যে এস আমরা লিখে ফেলছি ভি আমরা লিখে ফেলছি আর এখন হচ্ছে আমাদের কত টাইম লাগবে সেই টাইম টি তাহলে বুঝতেই পারতেছি আমরা ডি কজ নাইনটি জিরো তাহলে থাকলে পরে কজ নাইনটি মাইনাস আলফা মানে আসলে সাইন আলফা তাহলে ইউ সাইন আলফা ইন্টু টি তার মানে আমার প্রয়োজনের সময় টি কল তো হচ্ছে ডি ডিভাইডেড বাই ইউ সাইন আলফা এটা তোমরা সূত্র আকারও মনে রাখতে পারো যে নদী পার হতে প্রয়োজনের সময় কত এখানে একটু খেয়াল রাখার বিষয় নদীর প্রস্থের উপর কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই এটা কনস্ট্যান্ট ইউ কত বেগে লাভ দিবা সেটা কিন্তু কোয়েশ্চনে মেনশন করা সো আমরা যেটা করতে পারি কোন দিকে লাভ দেবো সেটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারি তার মানে আমাদের হাতে ভেরিয়েবল হচ্ছে আলফা এখন কি চাচ্ছি আমরা সময় এটাকে সর্বনিম্ন করতে তাহলে টাইমকে যদি সর্বনিম্ন বা মিনিমাম করতে চাও তাহলে ডান পাশে খেয়াল করে দেখো সাইন আলফা ভেরিয়েবল এটা আছে হরে তাহলে সাইন আলফা যখন ম্যাক্সিমাম তখন টাইমটা হবে মিনিমাম হর যেহেতু সবচেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে ভাগ ফলটা মিনিমাম হয়ে যাবে তাহলে সাইন আলফা ম্যাক্সিমাম কত সাইন আলফা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়ান সেটা কখন হয় যখন অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং যখন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আসবে তখন টাইমটা হবে মিনিমাম এবং সেই মিনিমাম টাইমটা কত সেই মিনিমাম আমরা একবার এর সূত্র টাকার মনে রাখবো মিনিমাম টাইম ইকুয়াল টু ডি বা ইউ সাইন আলফা সাইন আলফার বদলে এখন ওয়ান তার মানে এই হচ্ছে টাইম মিনিমাম এবং মজার ব্যাপার খেয়াল করছো যে এর মধ্যে কোনো ভি নাই তার মানে স্রোতের বেগ যাই হোক না কেন মিনিমাম টাইমটা কত ডি বাই ইউ এবং এটাই কি ওইটাই প্রমাণ করে না যে এক সক্ষ বরাবর যত জোরেই ফেলো না কেন পার হওয়ার সময়টা একমাত্র ডিপেন্ড করবে ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগের উপর এরা পরস্পর স্বাধীন ঠিক আছে তাই এক সক্ষ বরাবর অনেক বেশি বেগ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অনেক দূরে গিয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু পার হতে সময়টা সেম লাগে তো আমরা দেখতে পেলাম যে টোটাল টাইম কত লাগবে ডি বাই ইউ সাইন আলফা এবং সেটা মিনিমাম কখন হবে যখন আলফাটা নব্বই ডিগ্রি হবে এর অর্থটা হচ্ছে এই যে এটা যদি হয় নদী তাহলে আমাকে এভাবে লাভ দিতে হবে স্রোতের সাথে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তার মানে আমি যাব এই বরাবর তো এরপর কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে এবার পথের দৈর্ঘ্য বুঝতেই পারতেছি আমরা পথটা কিন্তু প্রস্থ বরাবর হবে না যেহেতু আমরা লাভ দিছি প্রস্থ বরাবর এবং ডান দিকে যেহেতু স্রোত আছে তাহলে লব্ধি বেগটা হবে একটু তির্জ তার মানে এবার পথটাকে যদি এস ধরি এবং সেই পথ বরাবর বেগ নিতে হবে সেই পথ বরাবর বেগটাই কি ডাব্লিউ বা লব্ধি বেগ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি পথের দৈর্ঘ্য এস হবে ডাব্লিউ ইন্টু টাইম এবং আমরা তো জানি এটা সেই পার্টিকুলার পথ যেই পথে টাইমটা কেমন লাগবে মিনিমাম টাইম লাগবে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে ডাব্লিউ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আশা করি বুঝতে পারো যখন ইউ আর ভি পরস্পর নব্বই ডিগ্রিতে তখন লব্ধি সিম্পলি পিথাগোরাস রুট অফার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার আর এরপর টাইম মিনিমামটা কত হবে মিনিমাম টাইম হবে ইন্টু ডি বাই ইউ তাহলে আমরা পথের দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম আর এক্ষেত্রে কত সময় লাগবে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না সময় লাগবে ডিবাইউ ভেক্টর চ্যাপ্টারের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে রিলেটিভ ভেলোসিটি বা আপেক্ষিক বেগ তা আপেক্ষিক বেগের অঙ্গগুলো খুবই সহজ শুধুমাত্র একটা ভেক্টর লব্ধির সূত্র আর একটা টেন থেটার ফর্মুলা বাট সমস্যা হচ্ছে আঁকতে গিয়ে এবং ডিফারেন্ট কনসেপ্টের উপর অঙ্ক আসলে তখন অনেক সমস্যা হয় তো আমরা এখানে একটা মেথড দেখাবো যাতে করে
তার মানে এই বেগটা ট্রাকের বেগ ঠিক আছে বাট এটা আমাদের সাপেক্ষে না গাড়ির সাপেক্ষে তো এরকম টাই কোয়েশন দেওয়া থাকবে যে ট্রাকের প্রকৃত বেগ এত গাড়ির প্রকৃত বেগ এত ট্রাকের সাপেক্ষে গাড়ির কত অথবা কারের সাপেক্ষে ট্রাকের কত তো এরকম অনেক অনেক কোয়েশন আসে তো সব কটার জন্য একটা কমন ফর্মুলা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে এই খেয়াল করে দেখবা যে সব সময় যে মাপবে সে নিজেকে স্থির ভাবে এটা খুবই কমন সেন্স খেয়াল করে দেখো যে এরকম একটা সিচুয়েশন এবং এটা তোমরা সবাই জানো আমরা একটা স্কেল নিলাম স্কেলের এই মাথা থেকে যদি আমরা কাউন্টিং শুরু করি স্কেল অনেকের পুরানো স্কেল থাকে অনেকের জিরো মাথাটা ভাঙা থাকে তো যাই হোক মনে করো এরকম একটা সিচুয়েশন একটা স্কেলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম দাগানো আর একটা রেখা আছে সেই রেখাটাকে আমরা মেজার করবো সাপোজ এই স্কেল অনুসারে এই রেখাটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো থেকে থ্রি তারপরে থ্রি মাইনাস জিরো কত থ্রি সেন্টিমিটার বা যে একক দেওয়া থাকুক এখন কারো স্কেলের মনে করো এই জিরো মাথাটা একটু ভাঙা মানে এরকম একটা স্কেল ছিল এটা বেশ সুন্দর একটা স্কেল বাট অনেকেরই দেখবা যে এরকম জিরো মাথাটা বেশ ভাঙা তো তারা কি করে তারা নিশ্চয়ই এরকম করে এক থেকে শুরু করে দুই তিন চার এরকম আরও আছে তো তারা স্টার্ট করে হচ্ছে এক থেকে জিরোটা তাদের নেই কিন্তু তারাও কিন্তু দৈর্ঘ্যটা এক্সাক্টলি আগের মতোই মাপবে এক্ষেত্রে ও যেমন মাপছে থ্রি সেন্টিমিটার এক্ষেত্রেও সে থ্রি সেন্টিমিটার মাপবে এবং কীভাবে মাপে খেয়াল করো এখানে মাপে ফোর এখানে মাপে ওয়ান আলটিমেটলি ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি তা আসলে আমি কী বলতে যাচ্ছি আসলে বলতে যাচ্ছি ও কিন্তু আমরা যেমন জিরো থেকে স্টার্ট করছি কাউন্টিং ও কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট করে কাউন্টিং ও ভাবে এইটা হচ্ছে ওর জিরো এটা হচ্ছে ওর ওয়ান এটা হচ্ছে ওর টু এটা হচ্ছে ওর থ্রি তার মানে আর একটা স্কেল যদি দুই থেকে গোনা শুরু করত তখন সে ওইটাকে কি ভাবত তার নিজের জিরো তারপরেরটাকে ভাবতো ওয়ান তারপরেরটাকে ভাবতো টু তার অর্থ নিজেকে জিরো করতে কত লাগে সেটা সে সবার থেকে বিয়োগ দিয়ে দেয় এটা কিন্তু বেসিক ব্যাখ্যা রিলেটিভ ভেলোসিটির যে দেখো এখানে ওয়ান থেকে শুরু করলো কিন্তু সে মানতে নারাজ সেটাকে বলে জিরো আমার মূল বিন্দু এটাকে জিরো বলতে গিয়ে সে আসলে করলো কি এক থেকে এক বিয়োগ করে নিল এবং সেটা করতে গিয়ে সে সবার থেকেই এক মাইনাস করে নিয়েছে দুই থেকেও তিন থেকেও চার থেকেও সব থেকে এক মাইনাস করে এই জন্য আমরা বলি যে কাকে মাইনাস করবো যাকে আমি মূল বিন্দু ধরতে চাই তাহলে এই কথাটাকে ঠিক এইভাবে আমরা বলি যার সাপেক্ষে মাপবা মানে যাকে মূল বিন্দু ধরে মাপবো তাহলে কথাটা হচ্ছে যার সাপেক্ষে মাপবো সেটা বেগ মাপতে পারি দূরত্ব যাই হোক যার সাপেক্ষে মাপবো তাকে উল্টিয়ে যোগ করব উল্টিয়ে যোগ করার অর্থই তো আসলে বিয়োগ করা এখানে আমরা যেমন দেখাচ্ছিলাম সব কিছু থেকে এক বিয়োগ করতেছে কিংবা দুই বিয়োগ করতেছে তার মানে হচ্ছে তাকে উল্টিয়ে যোগ করা ভেক্টরের ক্ষেত্রে কারণ আমরা ভেক্টরের ক্ষেত্রে জানি সে একটা ভেক্টর ভেলোসিটি ভি এ মাইনাস ভি বি এটা বিয়োগ করার যে কথা এটাকে লেখা যায় ভি এ ভেক্টর প্লাস মাইনাস ভি বি ভেক্টর আর মাইনাস ভি বি ভেক্টর কি ভি বি ভেক্টরটাকে উল্টিয়ে যোগ করা ঠিক আছে তো এই তথ্যটা মাথায় রাখলে অনেক দূর ক্লিয়ার হয় তো আমরা এখন কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখি তো আমরা এখন একটা জেনারেল কেস দেখি মানে আমাদের কোয়েশনে যেমন বলছে যে গাড়ির প্রকৃত বেগ দেওয়া ট্রাকের প্রকৃত বেগ দেওয়া নেই আপেক্ষিক বেগ দেওয়া লাস্টে বলছে ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত তো আমরা তার একটা সিম্পল কেস চিন্তা করি আমরা চিন্তা করি এই হচ্ছে সে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এখন কোয়েশনে সাপোজ বলে দিছে গাড়ি যাচ্ছে পূর্ব দিকে যেটাকে আমরা ধরলাম ভেলোসিটি অফ কার ভি সি আর বলে দিল ট্রাক যাচ্ছে এরকম মাঝামাঝি কোনো একটা স্থান থেকে যেটাকে বলতে পারো তোমরা উত্তর পূর্ব তো এখন কোয়েশন করছে যে গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ কত আমরা এই চিহ্নটাকে এভাবে লিখি সবাই মনে রাখবো ভি টি সি কার বেগ ট্রাকের বেগ তাহলে মনে রাখার প্রতিটা কি ট্রাকের বেগ লিখলে আমরা কি লিখতাম ভি টি কার সাপেক্ষে সেটা আমরা পরে লিখে দেব এই যে সি গাড়ির সাপেক্ষে সেই অক্ষরটা আমরা পরে লিখবো তার মানে এখানে যার বেগ সে থাকবে মেইন বস তাই তার নামটা আগে লিখবা যে ট্রাকের বেগ কার সাপেক্ষে গাড়ির সাপেক্ষে তো এবার আমাদের কোয়েশনে গাড়ির প্রকৃত বেগ দেওয়া ট্রাকের প্রকৃত বেগ দেওয়া আমি বের করতে বলছি ভি টি সি ট্রাকের বেগ বের করবো বাট গাড়ির সাপেক্ষে কার সাপেক্ষে গাড়ির সাপেক্ষে তাহলে আমি একটু আগে লিখে দিয়েছিলাম যে যে মাপে বা যার সাপেক্ষে মাপবো তাকে উল্টে যোগ করতে হবে তো দেখো এখানে গাড়ির সাপেক্ষে মাপতে বলছি তাকে উল্টিয়ে দেব আগে ছিল ডান পাশে ভি সি বামে হয়ে গেল মাইনাস ভি সি উল্টিয়ে গেল ওকে ওই বেগটাকে আমরা উল্টিয়ে বামে নিয়ে আসছি এখন বলছি কি উল্টিয়ে যোগ করলেই কি পাওয়া যাবে গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ তাহলে যোগ করা বলতে ভেক্টরে কি লব্ধি করা আর লব্ধি বলতে আমরা জানি সামান্তরিক সূত্র তাহলে এরকম এরকম আলটিমেটলি এই হচ্ছে কর্ণ এবং এটাই হচ্ছে ট্রাকের বেগ গাড়ির সাপেক্ষে কয়েক সিম্পল এটা দেওয়া ছিল এটা দেওয়া ছিল তা
আর ভি টি সি যেটা দ্যাট ইজ গাড়ি দেখলো ট্রাককে এত বেগে সেটাও দেওয়া আছে কোয়েশন করছে ট্রাকের বেগ এখানে যেমন প্রকৃত বেগ ট্রাকের বেগটা সেটা আমাকে বের করতে হবে তো এখানে একটু খেয়াল রাখার বিষয় ট্রাকের বেগ যেহেতু গাড়ির সাপেক্ষে বের করতে হয়েছে আমাকে তাহলে অবশ্যই গাড়ির বেগটাকে উল্টেই হয়েছিল কারণ যার সাপেক্ষে তাকে উল্টেই তো যোগ করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আগেই আমাকে এই কাজটা করে নিতে হয়েছিল গাড়ি বেগটাকে উল্টেই হয়েছিল তারপর কারো না কারোর সাথে যোগ করতে হয়েছে যাতে করে লব্ধিটা হয় এই বরাবর এখন তোমরাই বলো আমি কি এরকম কারোর সাথে যোগ করলে লব্ধি সোজা যাবে আর সামন্তরিক গাড়ি সেটা কোন দিকে যাবে বামে যাবে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি ইভেন এই দিকে কি যাওয়া উচিত ভেক্টরটা প্রকৃত বেগ সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এই দিকে হয়ে যাবে ভিটিসি তার মানে আমাদের কমন সেন্স বলে এটা হওয়া উচিত ডান দিকে ট্রাকের প্রকৃত বেগ হওয়া উচিত ডান দিকে যাতে করে এই ট্রাকের বেগ এই হচ্ছে গাড়ির বেগ উল্টানো অবস্থায় তাদেরকে যোগ করলে খেয়াল করে দেখো সামন্তরিকে করানো হয় ভিটিসি এবং আমরা এটাই বলছিলাম যার সাপেক্ষে তাকে উল্টিয়ে প্রকৃতটার সঙ্গে যোগ করলে আপেক্ষিক বেগটা পাওয়া যায় তার মানে আমরা অঙ্কটা করার আগেই শেয়ার ট্রাকের বেগটা হতে হবে এরকম ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টের ডান দিকে ওকে তো আমাদের এত কষ্ট করা লাগবে না আমরা এখন একটা সহজ সমাধান দেখবো আমাদের এই টাইপের যত অঙ্ক আসবে আমরা শুধুমাত্র একটা ফর্মুলা মনে রাখবো সমীকরণ কথা বলে এবং এটি হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা বেসিকলি এটা আমাদের সবাই বলছিল একবার যে চমৎকার একটা মেথড যেটা দিয়ে যে কোনো কেন অঙ্ক প্রকৃত বেগ দেওয়া থাকুক দুইটারই আপেক্ষিক বের করতে বলুক কিংবা একটার আপেক্ষিক আরেকটার প্রকৃত অন্য আরেকটার প্রকৃত বের করতে বলুক ওয়াট এভার মেবি দ্য কেস এই কথাটা মনে রাখবো এখন সমীকরণটা কি সমীকরণটা হচ্ছে খুবই সিম্পল মেবি সিম্পলেস্ট ভি এ বি হবে ভি এ মাইনাস ভি বি এবং তোমরা আপেক্ষিক বেগ যখনই শুরু করছো প্রথমে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং যথারীতি এটা কার বেগ প্রথমে যে অক্ষটা সে বস মানে এটা এর বেগ কে দেখছে বিয়ে সাপেক্ষে তাহলে দেখো আমরা আসলে করছি কিন্তু এতক্ষণ যে কথাটা বলছি মাইনাস ভি বি কথাটা আসলে এরকম না ভি এ প্লাস মাইনাস ভি বি তার মানে যে দেখছে বা যার সাপেক্ষে মাপবো তাকেই উল্টিয়ে যোগ করা হলো ঠিক আছে একটু আগের কথাটা কিন্তু এই সমীকরণটাই তো এখন সমীকরণ কথা বলবে তা আমাদের এখানে দেখবো সমীকরণের কি কি দেওয়া আছে এত বেগে পূর্ব দিকে চলমান তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এরকম একটা ছবি যেটা হচ্ছে গাড়ির বেগ সেটা হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে সমীকরণের ভি সি আমাদের গিভেন তারপর কি বলছে একটা ট্রাককে চলতে দেখলো উত্তর দিকে চলতে দেখার মানে এটা কিন্তু অবশ্যই গাড়িওয়ালা দেখছে মানে গাড়ির সাপেক্ষে দেওয়া আছে কোয়েশনটা তার মানে ভি টি সি এটাও কোয়েশনে দেওয়া তাহলে দেওয়া নাই কোনটা ট্রাকের প্রকৃত বেগ ভি টি এটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এত কিছু না জিজ্ঞেস করে সমীকরণকে জিজ্ঞেস করি যে এটা কিভাবে বের করা যায় তাহলে সমীকরণ আমরা লিখবো ভি টি সি এই যে এখানে যেমন এ বি সমান হবে ভি টি মাইনাস ভি সি যেমন এখানে ভি এ মাইনাস ভি বি তো এর মধ্যে ভি টি সি আমাদের গিভেন ভি সিও আমাদের গিভেন দরকার হচ্ছে ট্রাকের প্রকৃত বেগ ভি টি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ভি টি হবে ভি টি সি প্লাস ভি সি এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন তার মানে আমরা যেটা চাই সেটা সবসময় বাম পক্ষে নিয়ে আসবো এরপর জিজ্ঞেস করবো সমীকরণ কি বলতেছে সমীকরণ বলতেছে তোমার কাছে কি ভি টি সি আছে আমি বললাম হ্যাঁ এই তো আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম তোমার কাছে কি কারের ভেলাসিটি আছে কিনা এই যে এখানে আছে তারপর সমীকরণ আমাকে অ্যান্সার দিয়ে দিল এই ভেক্টরটা নাও তাকে কোনো চেঞ্জ করবা না এই ভেক্টরটা নাও তাকেও কোনো চেঞ্জ করবা না তাদের যোগ করো মানে লব্ধি বের করো তাহলে আমরা লব্ধি বের করার তো ফর্মুলা শুরু থেকেই শিখছি এই ভেক্টর আনচেঞ্জড এই ভেক্টর আনচেঞ্জড কোনো চেঞ্জ করবো না তারপর তাদের সামাজিক সূত্র অনুসারে লব্ধি আঁকবো যাদের একটু আগের ছবি মনে আছে খেয়াল করে দেখো এটি ছিল ট্র্যাকের প্রকৃত বেগ যেটা আমরা অনেক কষ্ট করে বের করছিলাম ভিসিকে উল্টিয়ে তারপর এটার সঙ্গে যোগ করলে লব্ধি এটা পাওয়া যায় মনে রাখতে হবে না সেমলি সমীকরণকে জিজ্ঞেস করো সমীকরণে বলে দেবে তোমাকে উল্টাতে হবে কি হবে না তা এখন কোয়েশন হচ্ছে এখানে তার থেমে গেলে চলবে না আমাকে সেই লব্ধির মান বের করে দিতে হবে যেহেতু বেগ বলছে এটা একটা বেক্টার আসি আমি প্রথম ক্লাসেই বলছি বেক্টার আসি হলেই অবশ্যই মানও বের করে দেখাতে হবে দিগও বের করে দেখাতে হবে তো মান তো বের করা কয়েক ইজি এই দুটার মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নব্বই তাহলে এই লব্ধিটা কথা হবে রুট ওভার এই যে ফর্টি স্কোয়ার দেওয়াই আছে কোয়েশ্চেনে গাড়ির বেগ আর তারপর একটা দেখলো কততে চল্লিশ রুট থ্রি এটা স্কোয়ার করে ওভারঅল যদি রুট করো তাহলেই পেয়ে যাবে ওই ভেক্টরটার মান ট্রাকের প্রকৃত বেগের মান এটা গেল মান এবং ডিরেকশন কিভাবে এই অ্যাঙ্গেলটাকে নিলাম থিটা তাহলে ট্যান থিটা তো ইজিলি বের করা যায় লম্ব লম্ব হয়েছে ভিটিসি আর ভিটিসির ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে চল্লিশ রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই ভূমি ভিসি সেটাই দেওয়া হচ্ছে চল্লিশ তাহলে থাকলো রুট থ্রি অর্থাৎ
সেই গাড়ির বেগ আমরা জানি না বের করতে হবে এমন ভাবে বেগ বের করতে হবে যাতে করে গাড়িটার দুই কাছে ভেজে এটা একটা কোয়েশ্চেন কত বেগ হলে কেবল পেছনে কাজ ভিজবে থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে কত বেগ হলে গাড়িটার কেবল সামনে কাজ ভিজবে তো এখানে একটা ছবি আঁকা আছে দেখো যে একটা গাড়ি এরকম মনে করো ডান দিক থেকে বামে যাচ্ছে তো কখন আমরা বলবো যেটা দুই কাছে ভেজে যদি গাড়িটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে খেয়াল করো উপর থেকে খাড়ার নিচে বৃষ্টি পড়তেছে এবং দুই কাজ বরাবরই পড়তেছে তখন আমরা বলতাম যে দুই কাছে ভেজে যদি স্থির মনে হতো গাড়িটা এরপর দেখো কেবল পেছনে কাজ ভেজে কখন যখন এরকম এরকম যদি বৃষ্টিটা পড়ে গাড়ির কাছে মনে হয় আপাতত আমাদের ওটা কনসার্ন হওয়ার দরকার নেই বাট এটুক শিওর বৃষ্টি যদি এভাবে পড়তো তাহলে পেছনে কাজ ভিজতো আর যদি বৃষ্টি এভাবে পড়তো তাহলে কেবল সামনে কাজ ভিজতো তা আমাদের এখন ডিউটি হচ্ছে এটাই যে আপেক্ষিক বেগের বেশ সুন্দর একটা ফর্ম এটা তা আমরা একটু এভাবে কল্পনা করি বৃষ্টি পড়তেছে খাড়ার নিচের দিকে তা আমরা এটাকে ধরলাম এই এবং সেটার ভ্যালাসিটি হচ্ছে সিক্সটি আর গাড়িটা যাচ্ছে এরকম ইস্ট থেকে ওয়েস্টের দিকে তাহলে মানে আমরা এই দিকে ধরতে পারি আর এই দিক থেকেই বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেটা কত ভ্যালাসিটিতে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তো দেখো বাতাস বয়ে যাচ্ছে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে এখন চিন্তা করে দেখো কোনোভাবে কি এটা সম্ভব যে বাতাস বয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু তার কোনো বেগ থাকবে না এটা তো সম্ভব না মানে আপাত দৃষ্টিতে সম্ভব না তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাকো তুমি অবশ্যই টের পাবা যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার খেয়াল করো আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্টই তো এমন যে একটা গাড়ির সাপোজ অনেক বেগ তিন মিটার পার সেকেন্ড সাপোজ একটা বেগে গাড়ি যাচ্ছে আর একটা গাড়িও যদি তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে একই দিকেই যায় তাহলে তাদের মধ্যে কোনো বেগ আছে থাকবে না এইভাবে আমার একটু আগে যত দূরে ছিল সে সবসময় আমার থেকে অত দূরেই থাকে তার মানে সে আমার থেকে আদৌ আগিয়ে যায় না দ্যাট ইজ এর মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ নাই তো আমাদের এখন ডিউটি হচ্ছে ওটাই আমি যদি চাই একটা বেগ আছে কিন্তু তারপর আমরা সেটাকে রাখতে চাই না বা ইফেক্টিভ করতে চাই না তখন আমাকেও একটা বেগ দিতে হবে একই দিকে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি আমার এইখানে সেই গাড়িটা মনে মনে গাড়িটা যাচ্ছে এই দিকে ওই বাতাসের দিকে এখন খেয়াল করে দেখো যদি বাতাসটা না থাকত তাহলে কি মনে হতো শুধুমাত্র একমাত্র বেগ থাকতো হচ্ছে বৃষ্টি বেগ এবং তখন খাড়া এভাবে পরে দুই কাজকে ভিজিয়ে দিত তাহলে আমরা এভাবে ভাবতে পারি না যে যেহেতু বাম দিকে একটা বেগ আছে সেটাকে গাড়িটা হত্যা করতে চায় কিভাবে সম্ভব এই খেয়াল করে দেখো একটা গাড়ির বেগ তিন ওই দিকে যদি তিন মিটার পার সেকেন্ড আরেকটা গাড়ি যায় পরস্পরে কোনো বেগ থাকবে না তাহলে গাড়িটাও যদি সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড বা এখানে কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যায় তাহলে দেখো গাড়ি তুলনায় বাতাস বলতে কিছু নাই মানে দুইটার আপেক্ষিক বেগ শূন্য তার মানে গাড়ি ভাববে কি কোনো বাতাস নেই কোনো বাতাস না থাকলে বৃষ্টি কিভাবে পড়ে খারাপ পড়ে তাহলে তখন আমরা কি বলতে পারি দুই কাছে ভিজবে যদি গাড়িটার বেগ কত হয় সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবার একটু খেয়াল করে দেখো কেবল পেছনে কাজ ভিজবে কখন একটু এভাবে ভাবি কেবল পেছনে কাজ ভিজতে হলে গাড়ির কাছে মনে হতে হবে বৃষ্টিটা পড়ে এভাবে তাহলে আসলে কি করবে তার কাছে মনে হতে হবে যে বাতাস তার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা কিভাবে সম্ভব সে যদি সিক্সটির চেয়ে কম বেগে দৌড়ায় তাহলে তার তুলনায় বাতাস কিন্তু সামনে যাচ্ছে কিছুটা বেগে হলো সে এখানে যদি তিরিশে দৌড়ায় তাহলে বাতাস যাবে তিরিশের সামনে তখন আসলে কি হবে সিচুয়েশনটা তখন কিন্তু বাতাস আর শূন্য না তখন বাতাস অলরেডি কিছুটা আছে তিরিশ হোক চল্লিশ হোক আছে আর নিচে আছে রেইনের ভ্যালোসিটি তাহলে এই দুইটা মিলে আসলে থাকবে কি এই বরাবর বৃষ্টি পড়বে আর এই বরাবর বৃষ্টি পড়ার অর্থ আসলে কোন কাজকে ভেজাবে পেছনের কাজকে আর একই কথা লাস্টেরটা যদি সামনের কাছে ভেজাতে চায় তাহলে সে অবশ্যই গ্রেটার দ্যান সিক্সটি ভ্যালোসিটিতে দৌড়াবে গ্রেটার দ্যান সিক্সটি হলে আসলে মনে হবে কি আপেক্ষিকভাবে বাতাসটা পেছন দিকে চলে যাচ্ছে আর তখন সিচুয়েশনটা কি হবে বৃষ্টি পড়তেছে খাড়ার নিচের দিকে আর বাতাসের বেগ হচ্ছে একটু পেছন দিকে ফলে তাদের লোক ধীরে ধরবে এই কর্ণ বরাবর আর এই কর্ণ বরাবর যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে আমরা অলরেডি দেখেছি গাড়ির সামনে কাজ পেয়ে যায় তো এখানে ভেক্টরের উপাংশ বিভাজনের আরও একটা সুন্দর এক্সাম্পল যে কিউব আছে এক্স ওয়াই জেড এক্সিস দেওয়া আছে এবং এ হচ্ছে মূল বিন্দু তো কিউবটার প্রত্যেক বাহুগুলো দেওয়া আছে যে এবি হচ্ছে ছয় এডি হচ্ছে দুই এফ এটা হচ্ছে তিন একক আমরা একটু লিখে নিচ্ছি এবি হচ্ছে ছয় এডি এডি হচ্ছে দুই একক আর এ এফ এটা হচ্ছে তিন একক এখন কোয়েশন করছে এ এইচ একটা ভেক্টর এ সি আর একটা ভেক্টর এদের মধ্যবর্তী কোন কত এই চিহ্নটা মানে কোন তাহলে একটু খেয়াল করো এ এইচ ভেক্টরটা কোনটা এই যে এই ভেক্টরটা আর এই যে এ সি ভেক্টর এদের যে মধ্যবর্তী কোন সেটা আমাকে ডিটারমিন করতে বলছে তা আমি যদি একদম পিওর রেগুলার ভেক্টর মেথডে করতে যাই তাহলে আমাদের সিস্টেমটা কি প্রত্যেকটা বিন্দুর
তারপরে আসলে এইচ বিন্দু পেতে আমাদের এবি বরাবর ছয় একক বিজি বরাবর আসলে তিন একক এবং জিএইচ বরাবর আসলে দুই একক গেলে চলবে তাহলে আমরা এই দুইটা বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি এখন আমাদের ভেক্টরটা কিভাবে নির্মাণ করতে হয় দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে ভেক্টর হবে ওই এইচ এর স্থানাঙ্ক মাইনাস এ এর স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা পাচ্ছি আসলে সিক্স থ্রি টু जीरो C माइनस ए तो ये तो सब शून्य अल्टिमेटली थे हम सिक्स टू जिरो तरह अर्थ हम सिक्स आई टू जे और जिरो के ना लिखले बुझा एन से जानी दूटा बैगटार हमारे हाथ देवा ए सपोज एवं ये मध्यवर्ती कौन कत ये इजिली डिटारमेंट करतम मन कर देखो एच डट ए सी जो नाओ तो डट प्रोडक्ट दे कि छय छय छत्तीस तीन दुगुणे छय चोखी देखते छोटे थ्री আর এসি আমরা মাত্র ডিটারমাইন করলাম সেটা হচ্ছে √2 স্কয়ার প্লাস 6 স্কয়ার তাহলে সলভ করলেই থিটা পেয়ে যাবা এক্স্যাক্টলি আগে যেটা পাইছো অনেক কম কষ্ট তো এখানে আরেকটা স্পেশাল প্রবলেম দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে এবং क्वेश्चन করছে হচ্ছে এদেরকে ভূমি বিবেচনা করে মানে একটা সামান্তরিকের দুই সন্নিহিত বাহু ধরে গঠিত প্রিজম কিংবা আয়তাকার ঘন বস্তুর আয়তন দেওয়া আছে এরপর क्वेश्चन করছে উচ্চতা নির্দেশ করে এমন ভেক্টরটা ডিটারমাইন করতে হবে তো সলিউশনটা সিম্পল সেটা হচ্ছে তাকিয়ে দেখো যে B একটা ভেক্টর গিভেন C আর একটা ভেক্টর এটা সমান্তরিকে সন্নিহিত বাহু তাহলে আমি যদি B ক্রস C করি তোমরা অবশ্যই জানো ক্রস ভেক্টরের মানটা কি নির্দেশ করে হত তাৎপর্য বা ফিজিক্যাল मीनिंग কি এটা হচ্ছে তাদের দ্বারা গঠিত যে সমান্তরিকটা সেই সমান্তরিকটার ক্ষেত্রফল ওকে তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা ক্ষেত্রফল বা ভূমির ক্ষেত্রফল খেয়াল করে দেখো এটা যদি আয়তন চাই তাহলে আমাদের অলরেডি ভূমির ক্ষেত্রফল আছে আর বাকি কি দরকার উচ্চতা h তাহলে আমি বলতে পারি আয়তন v h ক্ষেত্রফল উচ্চতা ইনটু ভূমির ক্ষেত্রফল এবং সেটাই গিভেন হচ্ছে 50 ঘনমিটার তাহলে এটা হচ্ছে 50 দাও তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি h এর মান এখন কোন ভেক্টর আসে তাহলে আমরা মানটা পেয়ে যাচ্ছি h 50 ডিভাইডেড বাই ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা উচ্চতা ভেক্টরটা মান পেয়ে গেলাম আয়তনকে আমরা ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে দিলাম তো মান হলেই তো চলবে না সাথে আমাদের একটা একক ভেক্টর লাগবে দিক নির্দেশ করার জন্য তো একক ভেক্টর কোয়াইট সিম্পল উচ্চতা কি ভূমির সাথে লম্ব দিক কেন এবং আমরা অলরেডি জানি b ক্রস c ক্রস ভেক্টরের দিকও কোন দিকে সারফেসের সঙ্গে লম্ব দিকে তাহলে আমরা বুঝে গেছি একক ভেক্টরটার দিক হবে b ক্রস c এর দিকে আর একক ভেক্টর বানানোর জন্য কি করতে হয় ভেক্টরটাকে তার মান দিয়ে ভাগ করতে হয় কিন্তু একটু মনে রাখবা সাথে একটা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাসটা কেন লাগবে কারণ আমরা এখানে উপর দিকে আয়তন তৈরি করতে হয় এমন না এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার নেই ক্রস ভেক্টর b ক্রস c যেমন হতে পারতো c ক্রস b ও হতে পারতো কিন্তু তাতে কিন্তু ভূমির ক্ষেত্রফলের মানের কোনো চেঞ্জ হবে না তাই অবশ্যই ডাইরেকশন দুই দিকেই হতে পারে এদের উপরে অর নিচে डिरेक्शन एक मान तुम्हारे निश्चय मन आज 
কোন ভেক্টর সমান এটা লিখে রাখবো তোমরা কোন ভেক্টর সমান ওই ভেক্টরের মান ইন্টু তার দিকে ইউনিট ভেক্টর একটা ইউনিট ভেক্টর তাহলে আমাদের উচ্চতা নির্দেশকারী সমীকরণ এইচ ভেক্টর হবে ওই ভেক্টর মান অলরেডি আমরা বের করে ফেলছি সেটা হচ্ছে ফিফটি ডিভাইডেড বাই বি ক্রস সি এর ভ্যালিউ আর সেই সাথে ডিরেকশনটা হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস বি ক্রস সি ডিভাইডেড বাই মডিউলাস বি ক্রস সি আমাদের নতুন চ্যাপ্টার হচ্ছে গতিবিদ্যা এর মধ্যে আমরা আগেই বলেছি যে দুইটা টপিক একটা হচ্ছে একমাত্রিক গতি আর একটা হচ্ছে প্রাস বা দ্বিমাত্রিক গতি তো একমাত্রিক গতির ফর্মুলাগুলো ক্লাস নাইন থেকে আমাদের সবারই মোটামুটি ক্লিয়ার যে এস ইকল ডিউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার কিংবা ভেস কারিকল ডিউ স্কোয়ার প্লাস ওয়াইস এস তাই আমি ফর্মুলাগুলোর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আলোচনা করলাম না এক একটা ম্যাথ দেখাবো আর সাথে সাথে যে ফর্মুলা দরকার সেটা বলে যাবো তো সাপোজ এই ম্যাথটা দেওয়া আছে ফার্স্ট কোয়েশন একটু দেখো যে একটা বস্তু পুরো পথের অর্ধেক শেষ সেকেন্ড অতিক্রম করে করে যদি একই স্থির অবস্থা থেকে ছাড়ি তো বস্তুর পতনকাল কত এবং উচ্চতা কত তো এই হচ্ছে সে বস্তুটা আমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবো এই সব বস্তুগুলো কিন্তু বিন্দু বস্তু ঠিক আছে ডিমেনশন কিন্তু আমরা কনসিডার করি না সেটা এরকম ফ্রি ফল ছেড়ে দিলাম তাহলে ছেড়ে দেওয়া বস্তুর আদিবেগ কত শূন্য শূন্য ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকে একটা ভুল করে যে কোনো ছেড়ে দেওয়া বস্তুর আদিবেগ কিন্তু শূন্য না এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সাপোজ তুমি যদি একটা বেলুনে চলতে থাকো পরের দিকে ওই অবস্থায় যদি ছেড়ে দাও পৃথিবী বাসী কিন্তু দেখবে তোমার হাত গ্রাউন্ড তারপর তোমার বেলুনটা হাতের বস্তুটা সব কটা কিন্তু একটা বেগে উপরের দিকে যাচ্ছে কিংবা তুমি যখন বাসে যাচ্ছ তখন খেয়াল করে দেখো বাস সিট তুমি তোমার হাতে ধরা বল সব কটা কিন্তু একই বেগ আছে তার মানে যে সিস্টেমে তুমি আছো ওই সিস্টেমের বেগ দেওয়া আছে কি নেই এটার উপর ডিপেন্ড করবে ছেড়ে দেওয়া বস্তুর আদিবে শূন্য হবে কি হবে না ওকে তো আমাদের যেহেতু এমন কোনো সিচুয়েশন নেই স্থির অবস্থা থেকে আমরা যেহেতু ছেড়ে দিলাম তাহলে বুঝতে হবে এখানে আদিবেগ শূন্য এখন আমরা ধরে নিলাম গ্রাউন্ড পর্যন্ত এই উচ্চতাটা হচ্ছে এইচ তো একটু খেয়াল করার বিষয়ে যে এখানে সমীকরণগুলো প্রায় প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার হবে না মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার নিয়ে কনফিউশন লাগে তো আমরা এই চ্যাপ্টারের শুরুতে তিনটা কেস নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা ওই বিষয়গুলো একটু দেখে নেবে তো আমরা শুরু করি এখানে যেহেতু এইচ ইকোয়াল টু আমরা জানি ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার যেহেতু আদিবেগ শূন্য আলটিমেটলি এইচ ইকোয়াল টু শুধু হাফ জিটি স্কোয়ার ইউ শূন্য এখন এরকম এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড পড়তে 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 বলে দিছে শেষ সেকেন্ডে তাহলে এখানে টোটাল টাইম লাগছে টি সেকেন্ড আমরা বলে দিলাম তাহলে শেষ সেকেন্ড বলতে আমরা বুঝবো টি তম সেকেন্ড তাহলে টি তম সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্বের ফর্মুলা কি হাফ জি টোয়াইস টি মাইনাস ওয়ান শুরুতে ইউ ছিল আদিবেগ যেহেতু শূন্য আমরা ধরলাম তাহলে দেখো টি তম সময় অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটা সেটা কি বলে দিছে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটা হাফ জিটি স্কোয়ার মানে এইচ সেটার অর্ধেক দেখো একটা বস্তু পুরো পথের অর্ধেক মানে পুরো পথ হচ্ছে এইচ তার অর্ধেক অতিক্রম করছে শেষ সেকেন্ডে তার অর্ধেক অতিক্রম করছে শেষ সেকেন্ডে শেষ সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব আর এইচ আমরা একটু আগে লিখলাম হাফ জিটি স্কোয়ার তার মানে হাফ ইন্টু হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে ডান পাশে আনন্দ হচ্ছে টি বাম পাশে আনন্দ হচ্ছে টি তাহলে এটা সলভ করে তুমি কি বের করতে পারবো টাইমটা বের করতে পারবো এরপর বলছি উচ্চতা কত কোয়াইট সিম্পল এই বের করার টাইমটা এখানে বসাই দিলে আমরা এইচটা পেয়ে যাবো তো আমরা শুরুতেই তিনটা পার্টিকুলার কেস ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যাতে করে এই টাইপের যত সূত্রগুলো আছে যে এইচ ইকোয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার কখনো মাইনাস অফ জিটি স্কোয়ার কখনো বা মাইনাস ইউটি প্লাস অফ জিটি স্কোয়ার তো এই ভেরিয়েশনগুলো কেন হয় কখন হয় যাতে একটা ক্লিয়ার কনসেপশন থাকে তো তিনটা পার্টিকুলার কেস কি কি প্রথম কেসটা হচ্ছে একটা হাতে ঢিল আছে সরাসরি নিচে ছুঁড়ে মারলাম অথবা ছেড়ে দিলাম ওটা ম্যাটার নয় যখন বলবো ছেড়ে দেবো তখন আদিব একটা শূন্য ধরে কাজ করতে হবে কিন্তু জেনারেল কেসটা হচ্ছে কি আমার হাতে একটা বল ধরা আছে আমি নিচের দিকে ছুঁড়ে মারলাম তো এই সিচুয়েশনে দেখো ছুঁড়ে মারলাম আদিতে কোন দিকে বেগ দিছি নিচের দিকে তাহলে ইউ হচ্ছে নিচের দিকে জি নিয়ে কারো কোনো টেনশন নেই জি অলওয়েজ নিচের দিকে এটা মনে রাখবা সূত্রের মধ্যে জি এর কোনো ভেরিয়েশন হবে না তাহলে জি সর্বদা নিচের দিকে এইচ এইচ কি নিচে যাচ্ছে বলে নিচের দিকে কিংবা উপরে যাচ্ছে বলে উপরের দিকে এটা কিন্তু না এখানে লিখে দিচ্ছি এইচ হচ্ছে স্মরণ কোনো উচ্চতা বা এই টাইপের কোনো কিছু মনে রাখবো না স্মরণ এইচ অলওয়েজ আদি থেকে শেষ আদিতে কোথায় ছিল সেখান থেকে শেষের দিকে তাহলে খেয়াল করো আদিতে ছিল আমার হাতে বস্তুটা সেখান থেকে শেষের দিকে মানে কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে দেখো ছুঁড়ে মারছি নিচের দিকে সো ইউ নিচের দিকে আদি থেকে শেষ আদি থেকে শেষ নিচের দিকে সো এইচ নিচের দিকে জি সর্বদা নিচের দিকে আর এখানে যেহেতু নিচের দিকেই যাচ্ছে বেগু নিচের দিকে তাহলে খেয়াল করো আমাদের সূত্রে
ভি নিচের দিকে ইউ নিচের দিকে জি অল টাইমস নিচের দিকে সো এটার সামনে প্লাস এটার সামনে প্লাস এটার সামনে প্লাস মনে রাখা কোয়াইট ইজি এবার দেখো সেকেন্ড কেস তবে সেকেন্ড কেসটা দুটা পার্টিকুলার সাব কেস আছে প্রথম কেসটা হচ্ছে একটা বস্তু আমার হাত থেকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছো এখন আমার হাতে পৌঁছায় নেই এখনও সর্বোচ্চ উচ্চতা ক্রস করে নিচে নামা শুরু করে নেই এই যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়নি এখন সেই বস্তু কীভাবে খেয়াল করুন আদিতে ছিল আমার হাতে সেখান থেকে এখন উপরের দিকে সো আদি থেকে শেষ সো আমরা বুঝতে পারতেছি এই ছবি কোন দিকে উপরের দিকে আদি থেকে শেষ ইউ কোন দিকে আমি ছুঁড়ে মারছি যে দিকে আদিতে তাহলে ইউ হবে উপরের দিকে যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে বেলোসিটিও কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে ভি এর দিকে উপরের দিকে আর জি অলওয়েজ নিচের দিকে তাহলে রুলটা কি হবে দেখো এইচ উপরের দিকে ইউ উপরের দিকে বাট জি নিচের দিকে তাহলে এইচ এর আগে প্লাস ইউ এর আগে প্লাস বাট জি এর আগে মাইনাস ওকে মনে থাকবে কিংবা এইচ এর আগে মাইনাস ইউ এর আগে মাইনাস জি এর আগে প্লাস মানে যে দুটো বেটর একই থেকে ওই দুটো একই চিহ্ন বাকিটা হবে বিপরীত চিহ্ন এবার খেয়াল করে দেখো যে ভি যেহেতু উপরের দিকে ভি এর চিহ্ন ইউ উপরের দিকে ইউ এর চিহ্ন সেম দুটি প্লাস কিন্তু জি হচ্ছে নিচের দিকে ফলে জি এর আগে হবে মাইনাস এবার হচ্ছে সেকেন্ড কেসটার পার্টিকুলার আরেকটা কেস সেটা হচ্ছে উপরে ছুঁড়ে মারছে অনেকক্ষণ পর নিচে নামা শুরু করছে মানে সর্বোচ্চ উচ্চতা ক্রস করে আবার নামা শুরু করছে এই সিচুয়েশনটা দেখো লালটা উপরের দিকে গেল ম্যাক্স সাইটে উঠলো এরপর সবুজটা হচ্ছে নিচের দিকে আবার নামা শুরু করলো তাহলে এবার স্মরণ কোন দিকে হবে এটা তো উপরেও গেছিলো কিংবা নিচেও নামতেছে স্মরণ অল দ্য টাইমস আদি থেকে শেষ তাহলে আমার হাতে ছিল আদি থেকে উপরের দিকে তাহলে দেখো আদি থেকে সবুজ পয়েন্ট পর্যন্ত আদি থেকে শেষ উপরের দিকে সো এইচ এর ডিরেকশন উপর যেহেতু উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছি ইউ এর ডিরেকশন উপর জি অলওয়েজ নিচের দিকে আর ভি শুরুতে ছিল উপরের দিকে আবার একটু পর কি নিচের দিকে তো একটু খেয়াল রাখার বিষয় এখানে মজার জায়গাটা হচ্ছে বামের যে সূত্রগুলো আর ডানের যে সূত্রগুলো সব সেম সব সেম কেন একটু খেয়াল করি এইচ উপরের দিকে ঠিক আছে ইউ উপরের দিকে ফলে এইচ আর ইউ দুটাই পজিটিভ কিন্তু জি নিচের দিকে হয় এটা মাইনাস কোনো আপত্তি নাই আমাদের একটু আগে যেটা বলছি দুটা ভেক্টর সেম দিকে তাই তাদের চিহ্ন একই আর একটা অপোজিট ভেক্টর তার চিহ্ন হবে বিপরীত কিন্তু নিচে একটু খেয়াল করে দেখো মনে হতে পারে ভি আর জি তো একই দিকে এই যে ভি আর জি কিন্তু ভি এর আগে প্লাস জি এর আগে মাইনাস কেন তোমরা আশা করি বলতে পারবা এর কারণ খুবই সিম্পল কারণটা হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করো আগের কেসটা এখনো সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় নাই বাট এইখানের যে টাইমটা এটা কিন্তু সর্বোচ্চ উচ্চতায় ক্রস করে আসার পর তো তোমরা যারা জানো সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে যে টাইম সেটা হচ্ছে ইউ বাই জি তোমরা যদি এখানে ইউ বাই জি এর চেয়ে বেশি একটা টাইম বসায় দেখো তাহলে দেখবা ইউ থেকে ইউ এর চেয়ে বড় কিছু বিয়োগ হচ্ছে ফলে আলটিমেটলি ভেলোসিটি হবে নেগেটিভ আর নেগেটিভ অ্যান্সারের অর্থই হচ্ছে তার ডিরেকশন আসলে কোন দিকে হবে জি এর দিকে তাই আমাদের মজার বিষয়টা হচ্ছে এইটাই এই দুইটা কেসে ফর্মুলার কোনো চেঞ্জ নাই এটার উত্তর দেখেই তুমি ডিসিশন নিতে পারবা এটা ডিরেকশন এখন নিচের দিকে নাকি উপরের দিকে এটা হচ্ছে থার্ড কেস এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কেস এটা হচ্ছে আমি একটা বস্তুকে ছুঁড়ে মারলাম এই মার্কারটা সাপোজ ছুঁড়ে মারার পর আমার হাতে না ফিরে আরও নিচের দিকে ফ্লোরে চলে গেল মানে আদি উচ্চতা ক্রস করেও নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এখানে হচ্ছে এই একটা বিল্ডিং এর সের রুফ থেকে একজন ছুঁড়ে মারলো উপরের দিকে তারপর তার হাত ক্রস করে আরও নিচে চলে গেল তাহলে এবার আদি কোনটা লোকের হাত শেষ কোনটা আরও নিচে তাহলে আদি থেকে শেষ এইচ হবে এবার নিচের দিকে এইচ কিন্তু স্মরণ মনে রাখবো আদি থেকে শেষ তাহলে এইচ হচ্ছে নিচের দিকে জি অলওয়েজ নিচের দিকে ইউ এক্ষেত্রে কোন দিকে উপরে ছুঁড়ে মারছিলাম তো ফর্মুলার ক্ষেত্রে চেষ্টা কোথায় খেয়াল করো এইচ নিচে জি নিচে তাহলে এইচ এবং জি এর দুইটা চিহ্ন কি হবে সেম হয় দুইটাই প্লাস না হয় দুইটাই মাইনাস আর যেহেতু ইউ বিপরীত দিকে ইউ হচ্ছে জি কিংবা এইচ এর বিপরীত দিকে ফলে ইউ এর আগে দেখো চিহ্নটা অপোজিট এইচ এর আগে প্লাস জি এর আগে প্লাস এটার আগে মাইনাস কিংবা চাইলে এইচ এর আগে মাইনাস জি এর আগে মাইনাস এটা দিতে পারবো প্লাস আর ফেলোসিটির কোনো ফর্মুলার চেঞ্জ নাই এটা আগের যা কেসগুলো একই কেস কারণ এগুলো ডিটারমাইন্ড হয় সময় দ্বারা তো এখানে আরও একটি প্রবলেম একটা পাথর ফর্টি নাইন মিটার উচ্চতা থেকে ফেলে দিলাম সাপোজ এই একটা পাথর এগুলো সবই বিন্দু বস্তু মাইন্ডেড ফেলে দিলাম এবং এই উচ্চতা দেওয়া আছে উনপঞ্চাশ মিটার তো এটা নিচে পড়তেছে পড়তেছে এটা ফেলে দিলাম বা ছেড়ে দিলাম এটা আদিবেগ হচ্ছে শূন্য কিছু দেওয়া নেই তো এটা ফেলে দেবার এক সেকেন্ড পর আরেকটা যদি ফেলে দাও তাহলে ওই দুটো নিশ্চয়ই কখনো একসঙ্গে মাটিতে পড়বে না অবশ্যই এটা মাটিতে পড়বে আগে কিন্তু বলছে না এটা ফেলে দেওয়ার এক সেকেন্ড পর আরেকটা পাথর ফেলবা আর যেহেতু আমরা জানি ওটা যদি সিম্পলি ফেলে দিই তাহলে
তো আমরা ইজিলি সলভ করতে পারি আমি ধরলাম উচ্চতাটা হচ্ছে এইচ এবং এটা কেস নাম্বার ওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তাহলে এইচ ইকাল টু নর্মালি ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার তো এখানে আদিবাহিক হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে শূন্য তাহলে এইচ ইকাল টু থাকলো হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে এখানে এইচ দেওয়া আছে উনপঞ্চাশ মিটার জি আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এখানে সলভ করে তোমরা টিটা বের করে নিতে পারবো প্রথমে আমরা টিটা বের করে নিলাম তো এই টিটা তো গেল ওই প্রথম বস্তুটা কত সময় জুড়ে বাতাসে ছিল কিন্তু পরেরটা কিন্তু ওই একই সময় থাকতে পারে নাই কারণ তাকে ফেলা হয়েছে কয় সেকেন্ড পর এক সেকেন্ড পরে ফলে আমরা যদি বলি প্রথমটা ছিল টি সময় জুড়ে বাতাসের মধ্যে তাহলে দ্বিতীয়টা অবশ্যই টি এর চেয়ে এক সেকেন্ড কম ছিল বাতাসে তাহলে দ্বিতীয়টার জন্য আমরা কি লিখতে পারি লিখতে পারি এইচ কোন দিকে আদি থেকে শেষ নিচের দিকে ইউ কোন দিকে নিচের দিকে নিক্ষেপ করছে জি অলওয়েজ কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে এইচ ইকাল টু প্লাস এইচ ইকাল টু প্লাস ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার সবকটা ফ্যাক্টর একই চিন্তা তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা তো জেনারেল ফর্মুলা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এটা দ্বিতীয়টার জন্য তাহলে উচ্চতা সে একই ক্রস করছে ঠিক আছে কিন্তু টাইম কিন্তু সে টি নিতে পারবে না কত নিতে হবে এক সেকেন্ড কম একইভাবে হাফ জি টি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে এইচ আগে থেকে জানো উনপঞ্চাশ আর একটু আগে আমরা কি বের করে ফেলছি টাইম টি সো ইউ টি মাইনাস ওয়ানের টি তোমাদের জানা আছে হাফ জি জানা আছে আমাদের অলরেডি এইটিটাও জানা আছে সো এটা সলভ করে তোমরা আদি বেগ ইউ বেগ যাবে নিক্ষেপণ বেগ যেটা পরন্ত বস্তুর আরেকটা পপুলার অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ যে একটা কল কল থেকে ফোটায় ফোটা পানি পড়তেছে তো এই কলের হাইটটা হচ্ছে গ্রাউন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিটার উপরে তো কোয়েশনে বলা আছে তোমরা বলতে পারো এখানে প্রথম ফোটা কোনটা এটা কিন্তু চতুর্থ ফোটা প্রথম ফোটা এখন মাটিতে পড়ে গেছে তাহলে এই যে এক নাম্বার ফোটা এটা দুই নাম্বার ফোটা তিন নাম্বার ফোটা এটা জাস্ট পড়তে শুরু করবো প্রথম ফোটা যখন মাটি টাচ করে তখন জাস্ট চতুর্থ ফোটা বের হলো তো কোয়েশন করছে বাকি ফোটাগুলো এখন কত উচ্চতায় আছে তো আমরা উচ্চতাগুলো কল থেকে মাপবো আমাদের ইজি করার জন্য কেউ চাইলে ভূমি থেকে মাপতে পারবো সমস্যা নেই তাহলে বলো প্রথম ফোটা যেটা সেটা কি পুরো টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্রস করছে এবং সেটা কত টাইমে ক্রস করছে ধরলাম টি টাইমে তাহলে হাফ জি টি স্কোয়ার কারণ যেহেতু ছেড়ে দেওয়া বস্তু আদি বেগ শূন্য তাহলে এটাই টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ দেওয়া আছে হাফ জি এর ভ্যালু জানো টি স্কোয়ার সলভ করে টি এর ভ্যালুটা বের করে নেবা তাহলে প্রথম ফোটা পড়তে আমার টোটাল এত টাইম লাগছে এই টাইমটুকুতে মোট দেখতে পাচ্ছি যেন চারটা ফোটা পড়ে কিন্তু আসলে ফোটা কিন্তু তিনটা পড়বে এই টাইম জুড়ে কারণ দেখো প্রথম ফোটা আমি যদি প্রত্যেকটা টাইম ইন্টারভেলকে ডেল টি বলি তাহলে এক একটা হচ্ছে টি বাই থ্রি তাহলে আমি কি বলতে পারি প্রথম ফোটা লাগাইছে কত টাইম থ্রি ডেল টি দ্যাট ইস থ্রি টি বাই থ্রি আসলে টি এবং এটা তো সত্যি প্রথম ফোটা আসলে কত টাইম লাগাইছিল টি সময় তাহলে বলতে পারো দ্বিতীয় ফোটাটা কত সময় লাগাইছে কাজের অবশ্যই বুঝতে পারতেস থ্রি টি বাই থ্রি দ্বিতীয় ফোটাটা লাগাবে কত টু টি বাই থ্রি আমি যদি জিজ্ঞেস করি থার্ড ফোটাটা কত টাইম কাজে লাগাইছে অলরেডি সেটা হবে এক টি বাই থ্রি মানে অনলি টি বাই থ্রি আর যদি বলি ফোর্থ ফোটা কত সময় জুড়ে পড়তেছে না ফোর্থ ফোটা মাত্র যাত্রা শুরু করলো তার মানে ফোর্থ ফোটাটার জন্য কিন্তু এখনো কোনো টাইম পাস হয় নাই তাহলে তো এখন ইজি প্রথম ফোটা কতখানি নামছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে দ্বিতীয় ফোটা আসলে কত টাইম লাগাচ্ছে টু টি বাই থ্রি তাহলে তার উচ্চতা কত হবে এইচ টি কোটা হাফ জি টি এ স্কোয়ার ছিল প্রথমটার ক্ষেত্রে মানে থ্রি টি বাই থ্রি আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে হবে টু টি বাই থ্রি স্কোয়ার আর থার্ডটার ক্ষেত্রে কী হবে এইচ থ্রি ইকাল টু হাফ জি এক টি বাই থ্রি হোলস আর লাস্টেরটা যা বললে বুঝতে পারতেছো ওটা এখনও কোনো উচ্চতা ক্রস করে না তো এই উচ্চতাগুলো কিন্তু দেওয়া উপর থেকে এই হচ্ছে এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে এইচ টু এটা হচ্ছে এইচ থ্রি তো এরকম আরেকটা পপুলার কোয়েশন হচ্ছে একটা গাড়ি পুরো রাস্তার প্রথম অর্ধেক এসে ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক এসে হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তো গড় বেগ বা গড় দ্রুতিগত তো একদম কমন সেন্স থেকে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে চল্লিশ আর সাইটের অ্যাভারেজ হচ্ছে পঞ্চাশ মানে একশো বাই দুই কিন্তু ওটা হচ্ছে টাইম অ্যাভারেজ আই মিন যদি এমন থাকতো যে একটা গাড়ি তার টোটাল গতিকালের অর্ধেক সময়ে এত কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আর দ্বিতীয় অর্ধেক সময়ে গেল যদি টাইম দেওয়া থাকতো তাহলে ওটা সত্যি কিন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট তো এবং সেটা আমরা সলভ করতেছি এভাবে আমরা ধরলাম পুরো রাস্তাটা হচ্ছে ডি তাহলে অর্ধেক হচ্ছে ডি বাই টু বাকি অর্ধেক হচ্ছে ডি বাই টু ওকে তাহলে এই অর্ধেক গেছে ফর্টিতে আর বাকি অর্ধেক গেছে সিক্সটিতে তাহলে আমরা এস ইকাল টু ভিটি ফর্মুলা জানি আমরা এর জন্য লিখতে পারি ডি বাই টু ইকাল টু ভি টাইম ওয়ান আর
सपेक्षे गुलेशा ख्याल प्रकृत एक ही दिखे जाए परस्पर वियोग एक्श पाँच मीटर पर सेकेंड 